హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి నేను కంప్లీట్గా జావా ప్రోగ్రామ్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసు చేయబోతున్నాను ఓకేనా సో మీకు వచ్చేసి ఇంటర్వ్యూ పరంగా కావచ్చు లేదా ప్రాక్టికల్కి యూజ్ అయ్యేలాగా ఓన్లీ ప్రోగ్రామ్స్ని మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో దానిలో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఏదైనా ఒక యూజర్ వచ్చేసి ఎంటర్ చేసిన నెంబర్ ఈవెన్ నెంబరా లేదా ఆర్డ్ నెంబరా అనేది ఎలా కనుక్కుంటాం అనేది మన ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము యూజర్ దగ్గర నుంచి మనం డేటాని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం కదా సో దానికోసం వచ్చేసి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ని యూజ్ చేయవచ్చు సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి స్కానర్ క్లాస్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం స్కానర్ క్లాస్ని యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఆ క్లాస్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మనం దానికోసం వచ్చేసి ఇంపోర్ట్ అనే స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాము ఇంపోర్ట్ అండ్ స్కానర్ క్లాస్ ఇట్లా ఇంపోర్ట్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ స్కానర్ కదా సో జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ స్కానర్ అనేసి నేను తీసేసుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఇంపోర్ట్ డాట్ ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ స్కానర్ అనేసి నేను స్కానర్ క్లాస్ నేను తీసేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి జావా ప్రోగ్రామ్ అంటేనే మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేయాలి సో క్లాస్ని క్రియేట్ చేశాను అండ్ క్లాస్ యొక్క నేమ్ సో క్లాస్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను సింపుల్గా ఈవెన్ నెంబర్స్ని ఆర్డ్ నెంబర్స్ కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి సింపుల్గా ఈవెన్ ఆర్డ్ అని చేస్తున్నాను ఓకేనా సో దీంట్లో మనకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఏంటి మనకు ఏ మెథడ్ అయినా సారీ ఏ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అయినా మనకు మెయిన్ మెథడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి మెయిన్ మెథడ్ని రాస్తున్నాను సో మెయిన్ మెథడ్ వచ్చేసి ఏంటి మనకు పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ కదా సో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు స్ట్రింగ్ ఆగ్స్ ఓకేనా సో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆగ్స్ అని నేను రాసేసాను సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మనకు నెక్స్ట్ ఏమి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము యూజర్ దగ్గర నుంచి ఒక వాల్యూని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాము అండ్ ఆ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు ఈవెన్ నెంబరా లేదా ఆర్డ్ నెంబర్ అనేది కనుక్కోవాలి కదా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి యూజర్ దగ్గర నుంచి మనం వాల్యూని యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే దానికోసం వచ్చేసి స్కానర్ క్లాస్ని యూజ్ చేసుకుంటాం కదా సో చూడండి స్కానర్ అండ్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి ఎస్సీ అని ఇస్తున్నాను రిఫరెన్స్ టైప్ వేరియబుల్ వచ్చేసి ఈక్వల్స్ టు అండ్ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి న్యూ స్కానర్ ఓకేనా సో మీకు ఆల్రెడీ స్కానర్ క్లాస్ని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూజర్ దగ్గర నుంచి వాల్యూని యాక్సెప్ట్ చేయాలనుకుంటే దానికోసం స్కానర్ క్లాస్ని యూజ్ చేసుకుంటాం స్కానర్ ఎస్సీ ఈక్వల్స్ టు న్యూ స్కానర్ ఆఫ్ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ అనేసి మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ సో దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనకు వచ్చేసి యూజర్ ఎంటర్ చేసే వాల్యూని మనం యాక్సెప్ట్ చేసుకోవడానికి మనకు ఒక ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఏం చూస్తున్నాం అంటే ఒక అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి అంటే ఎంటర్ ఏ నెంబర్ ఎంటర్ టూ నెంబర్ సో ఈ విధంగా ఏదో ఒక అవుట్పుట్ ఎంటర్ చేస్తాం కదా సో అదే విధంగానే వచ్చేసి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ యూజ్ చేసి నేను ఒక అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఏ నెంబర్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ఈ ఎంటర్ ఏ నెంబర్ అని వచ్చేసాక యూజర్ వచ్చేసి నెంబర్ని ఎంటర్ చేస్తాడు సో ఆ యూజర్ ఎంటర్ చేసిన నెంబర్ని మనం ఏం చేయాలి ఏదైనా ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఏదైనా ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి అండ్ యూజర్ ఎంటర్ చేసేది ఒక నెంబర్ అంటే ఇంటీజర్ కదా సో దానికోసం వచ్చేసి నేను డేటా టైప్ ఇంటి అని తీసుకున్నాను అండ్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను నెంబర్ అని తీసుకుంటున్నాను ఓకేనా ఇంటీజర్ ఇంట్ నమ్ ఈక్వల్స్ టు మనం వచ్చేసి వేరియబుల్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి స్కానర్ క్లాస్ని యూజ్ చేస్తాం కదా సో స్కానర్ క్లాస్ యొక్క రిఫరెన్స్ టైప్ ఏంటి మనకు ఎస్సి కదా సో ఆ ఎస్సి అనే రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ని ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను ఓకేనా ఎస్సి డాట్ అండ్ మనం యూజర్ ఎంటర్ చేసే వాల్యూ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ అయితే దానికి సంబంధించిన మెసేడ్ని మెసేజ్ మెథడ్ని యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇంటి అనేసి నెక్స్ట్ బైట్ అనేసి నెక్స్ట్ స్టార్ట్ షార్ట్ అనేసి మనకు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు యూజర్ ఎంటర్ చేసేది ఇంటి కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంట్ మెథడ్ని నేను యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఎస్సి డాట్ నెక్స్ట్ ఇంటి అనేసి నేను మెథడ్ని యూజ్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ అనేది మనకు నమ్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు వరకు వచ్చేసి మనకు యూజర్ దగ్గర నుంచి వాల్యూని యాక్సెప్ట్ చేసాం ఇప్పుడు ఆ వాల్యూ అనేది మనకు 
सो ईवेन नंबर अने अवटपुट प्रिंटेट सिंपल ईवेन नंबर अने अवटपुट इच्छा ओके सो इपे मे कंडीशन अने फेल सो अब मन के अवटपुट प्रिंटी सो दिन मैं इकड़ा एल स्टेट इस्ता कदा सो इक ना एल चूँ सो इक मैं एल स्टेट कदा सारी एल अं इक मैं वे सेम सिस्टम डॉट प्रिंट आफ्चे आर्ड नंबर अने प्रिंटी सो दिनों इक सिंपल का का सो सिस्टम डाट आउट डाट प्रिंट आफ नम ईज आर्ड नंबर ओके सो इत फ्रेंड्स मच्छे सिंपल ईवे नंबर ने लगे आर्ड नंबर ने कौन की प्रोग्रम सो दी वे फस्ट आल मैं यूज दी वालू ने ऐक्सप्टा सो दसम स्कानर क्लास यूज सो स्कानर क्लास ने यूज चेयर मैं क्लास ने इंपोर्ट इंपोर्ट जावा पे जावा डाट यूटिल डाट स्कान इंपोर्टा सो मैं वे स्कानर क्लास ने यूज स्कानर एस एस इज गोस्ट न्यू स्कानर आफ सिस्टम डाट इन यूज सो दिन तरह से अवटपुट प्रिंटा सो अवटपुट प्रिंट यूजर वे नंबर ने एंटर सो यूजर एंटर नंबर ने मैं ऐक्सप्टा की इंट नम को एस डाट नैक्स्ट इंटर यूज सो आंबर स्टोर वालू ने टू तो डिवेडना सो टू तो डिवेड मन को रिमैंडर कीरो वो अभी ईवेन नंबर सो रिमैंडर जीरो का मन को वन वे आउट नंबर कदा सो दाने बेसको निफेल स्टेट द्वारा अवटपुट प्रिंटा सो अब मैं वे प्रोग्रम रन चुदा मन अवटपुट अने प्रिंटी अने फ्रेंड्स मैं इपे प्रोग्रम एग्जिक्यूटी कदा सो प्रोग्रम एग्जिक्यूटा मैं वे जावासी अंदर सो जावासी अंड मन को प्रोग्रम या मन को ईवे आर्ड कदा सो ईवे आर्ड डाट जावा अच्छे ओके सो मैं इपू चुस मन को प्रोग्रम अने कंपैलेशन अने जो नैक्स्ट अवटपुट अने प्रिंट आव जो सो इन मन को कंपैलेशन अभी कदा सो दिन एग्जिक्यूटी एग्जिक्यूटे मन जावा स्पेस फैल नेम इव जरूर सो जावा स्पेस ईवे आर्ड अच्छे सो इन मैं चूस मन को एंटर ए नंबर अने ओके सो मैं फस्ट आल वे सिस्टम डाट अवट डाट प्रिंट यूज एंटर ए नंबर अच्छे मन इन एंटर ए नंबर अड़ती सो यूजर इपे तन को नचने नंबर ने तन एंटर फर् एग्जापल इन वे ट्वेंटी फाइव एंटर सो ट्वेंटी फाइव एंटर एंटर ने प्रेस ट्वेंटी फाइव इज आर्ड नंबर अने मन को अवटपुट प्रिंट अव जी ओके फर् एग्जापल इन अदे विधा ने इंकोसारी प्रोग्रम एग्जिक्यूट चूपा सो एंटर ए नंबर फर् एग्जापल टूवे वे सो टूवे चूस टूवे ईवे नंबर अच्छे फर् एग्जापल इंको सारी इंको नंबर एंटर चूपा नई नई एंटर सो नई नई आर्ड नंबर ओके सो ई विधा मेरे वेजी प्रोग्रम अने सा नंबर अने ईवे नंबर आर्ड नंबर अनेजी का कवच्छ ओके सो इत फ्रेंड्स मैं वे सिंपल ईवे नंबर अं आर्ड नंबर कौन की प्रोग्रम ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैं वे सैकंड प्रोग्रम गोम सो सैकंड प्रोग्रम वे मन को एलमेंट्स ने स्वाप से ओके सो मैं वे टू एलमेंट्स ने क्रििये आ टू एलमेंट्स अटे फस्ट एलमेंट में वालू ने सैकंड एलमेंट की सैकंड एलमेंट में वालू फस्ट एलमेंट की स्वाप से ओके सो दीन कोसम वे मन को टोटल टू वे उ सो फस्ट वे वे मन को चाल सिंपल उठे इंको वेरिएबल क्रििये फस्ट वालू फस्ट वेरिएबल वालू ने थर्ड वेरिएबल को मूव चेयर सैकंड वेरिएबल वालू ने फस्ट वेरिएबल की मूव चेयर तरह थर्ड वेरिएबल वालू ने सैकंड वेरिएबल की मूव चेयर चाल ईजी बट इला इंटरव्यू मन आड़गर इला अड़ता है मन वे स्वा टू नंबर वितौट यूजिंग थर्ड वालू ओके सो टू वेरिएबल वालू थर्ड वेरिएबल यूज वालूस स्वाप से अने अगे चान्स सो नदे सो इन सेम ऐस इट इज़ यूजर दी टू वालू ऐक्सप्ट दाने स्वाप से ओके फ्रेंड्स सो इन वे मन के फस्ट आल वे स्कानर क्लास यूज इंपोर्ट जावा डाट यूट डाट स्का अंड क्लास नेम वे जावा प्रोग्रम्स अच्छा सिंपल अंड मैं स्कानर ने यूज स्कानर एस एस न्यू स्का सिस्टम डाट अवाली सो इन मैं एम चुस्त यूजर दी टू वालू ने ऐक्सप्टा कदा सो सिस्टम डाट अवट डाट प्रिंट आफ् एंटर फस्ट नंबर अच्छे ओके सो एंटर फस्ट नंबर ओके फ्रेंड्स अंड अदे विधा फस्ट नंबर एंटर चेयर मन वे इंट नम वन स्टोर अंट नम वन इक्वल टू एस डाट नैक्स्ट इंट अने ओके सो इन मैं एम चुनाव नंबर उदा नंबर ने फस्ट नंबर पीलिस्तना मैं इंको मल्ल सैकंड नंबर का कदा सो सैकंड नंबर ने रिसीवाल कदा सो ना दिन सिंपल सिस्टम डाट अवट डाट प्रिंट आफ् एंटर सैकंड नंबर अने अवटपुट प्रिंटा सो अवटपुट प्रिंट यूजर वे सैकंड नंबर एंटर सो सैकंड नंबर ने प्रिंटे एस डाट नैक्स्ट इंट यूज दादा वाला वाल्यू नम टू अने वेरिएबल्ल स्टोर ओके 
सो इन मन को यूजर वे टू वालू एंटर आ टू वालूस मन को नम वन अं नम टू अने वेरियबल्ल मन को स्टोर आव जी ओके सो इन मन एम चाहिए नम वन अं नम टू अने वेरियबल्ल उ वालूस मन स्वाप से कदा सो आ स्वापिंग अने चूपा सो दाने क्या मुझे फस्ट आल वे अवटपुट प्रिंट से एम अवटपुटे मन को यूजुअल अटे फस्ट मन स्वाप से मुझे यूजर एंटर वालूस अनेनाने प्रिंट से ओके फस्ट वे वालू प्रिंट चूँ इनीषि वालूस सो इनीषि वालूस अंत मैं स्वाप से मुझे ओके ना फ्रेंड्स सो इनीषि वालूस आने आफ एक्स इनीषि वालूस आफ नम वन सारी इनीषि वालूस आफ नम वन प्लस नम वन प्लस डबल को ना स्ट्रिंग ने ऐडे सो स्ट्रिंग ने ऐडे आलरे अंड नम टू प्लस नम टू ओके सो सिंपल अवटपुट प्रिंटा सो अवटपुट चूप्चे ईजी अर्थम मैं एमें ओके फ्रेंड्स सो इपे ना फस्ट आफ् आल यूजर दी टू वालूस ने ऐक्सप्टा कदा सो टू वालूस ने डैरक्ट प्रिंटा एम चेयले इक सो टू वालूस प्रिंटा सो टू वालूस प्रिंटा नीन तरह इप्ड स्वाप से सो स्वा मैं इक थर्ड वेरियबल यूजक स्वाप से ओके सो थर्ड वेरियबल यूज स्वाप से ईजी बट इन नीचे थर्ड वेरियबल यूजक स्वाप से चूपना ओके सो इन फस्ट आल वे मैं एम चेपल का नम वन ईक्व टू नम वन प्लस नम टू सो मन टू वेरियबल कदा सो टू वेरियबल ऐडना सो ऐडा वालू ए वालू ने नम वन अने वेरियबल्ल स्टोर से ओके सो फस्ट वेरियबल वालू सैकंड वेरियबल वालू रे वालूस ने ऐडे आ वालू ने नंबर वन फस्ट वेरियबल्ल ऐडना ओके सो फस्ट वेरियबल स्टोर से सो इन मन के फस्ट वालू वे फर् एग्जापल इन यूजर वे वन अं टू अंटर सो इन वन प्लस टू सो मन नम वन एम उ मन को थ्री उ सो इन मैं एम चेयर सैकंड वेरियबल आ वालू ने स्टोर से ओके सो सैकंड वेरियबल वे वालू स्टोर से सो वन टू कदा सो इन मन के नंबर अने टू अने फस्ट प्लेस वन अने से प्लेस अब मन एम थ्री मैनस वन अने टू वस्त मन को अदे फार्मला मैं इक फाउतना नम टू ईक्व टू मन इन फस्ट वेरियबल मन को नम वन कदा सो नम वन मैनस सैकंड वेरियबल वालू टू कदा सो नम टू सो इन मन के नम वन एंत वालू मन इच्छे थ्री अने वालू थ्री मैनस नम टू एंटर टू कदा सो थ्री मैनस टू इज टू वन सो वन अने अवटपुट प्रिंटे अंड नैक्स्ट वन सैकंड वेरियबल प्रिंट अव्वाल मन को इंकोक वालू प्रिंटाल कदा सो इन अदेटने चूपान चूँ फर् एग्जापल इपे नम वन सो नम वन मन के वालू प्रिंटाल चूपान नम वन ईक्व टू मन को नम वन मन थ्री अने वालू कदा सो नम वन मैनस नम टू ओके फ्रेंड्स सो चूँ फ्रेंड्स इपे अवटपुट चूपे ईजी अर्थम हो मैं इकड़ेना स्वापिंग सेना सो टू वेरियबल वालूस थर्ड वेरियबल यूजक आ वेरियबल वालूस स्वाप से सो इन फस्ट आफ आल वेन आ टू वेरियबल ऐडा सो टू वेरियबल ऐडा फर् एग्जापल इन यूजर वे वन अं टू अने वालूस एंटर सो अब मन को नम वन ईक्व टू वन प्लस टू अटे नम वन ईक्व टू मन को थ्री अने वालू वस्तु ओके सो इन मैं सैकंड स्टेपे सर की मैं चुनाव नम टू ईक्व टू नम वन मैनस नम टू अं सो नम वन अंत मन के वालू इक थ्री उदा सो थ्री मैनस नम टू अंत एंटर एंटर यूजर वे टू अने वालू एंटर कदा टू सो थ्री मैनस टू ईक्व टू मन को वन अने सो वन अने स्टोर मन को नम टू स्टोर ओके सो नम वन उल्यू नम टू स्टोर अदे विधा नम टू उ मन को नम वन स्टोर अव्वाली सो दस मैं मैं सेम नम वन अस्कना नम वन मन को थ्री अने वालू कदा सो थ्री मैनस नम टू एंटर यूजर वे सारी इन मन को नम टू द्वारा मन एंत वालू वन अने वालू वा सो थ्री मैनस वन ईक्व टू मन वे टू अने सो अब अवटपुट मन चूस वन अं टू अंत टू काम वन अने अवटपुट प्रिंटी ओके सो अवटपुट चूपा ईजी का अर्थम सो इन मैं सेम मन सिस्टम डाट अवट प्रिंट यूज सो सिस्टम डाट अवट प्रिंट यूज इकोचे सो का सिंपल ऐसा पेस्ट सिस्टम डाट अवट प्रिंट आफ आफ्टर वालूस ओके सो नम वन ईक्व नम वन प्लस नम टू ईक्व नम टू अने 
సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అవుట్పుట్ అనేది ఏమ వస్తుంది అనేసి సో దాని కోసం వచ్చేసి మనం జావా సి అని తీసుకోవాలి అండ్ క్లాస్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి జావా ప్రోగ్రామ్స్ కదా సో జావా ప్రోగ్రామ్స్ డాట్ జావా అని చేస్తాను మనకు ఫైల్ అనేది కంపెనీ అనేది అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సో దాని కోసం వచ్చేసి జావా స్పేస్ క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వాలి జావా స్పేస్ జావా ప్రోగ్రామ్స్ అని చేసి నేను ఎంటర్ ప్రెస్ చేశాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనకు ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్ అని అడుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఏం చేసాము సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింటర్ అని యూజ్ చేసి ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్ అని చేసాము సో యూజర్ ఎంటర్ చేసిన ఫస్ట్ నెంబర్ ని నమ్ వన్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం ఓకేనా సో ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్ అయినా కానీ యూజర్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనే నెంబర్ ని ఎంటర్ చేశాడు సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం అడుగుతుంది మనకు ఎంటర్ సెకండ్ నెంబర్ అని అడుగుతుంది ఎందుకు మనం ఇక్కడ వచ్చేసి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింటర్ ద్వారా ఎంటర్ సెకండ్ నెంబర్ అని చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకు సెకండ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయడం అడుగుతుంది ఆ ఎంటర్ చేసిన నెంబర్ ని మనం నెంబర్ టూ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం ఓకేనా సో చూడండి ఇప్పుడు నెంబర్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ అని ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మనం ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయింది సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూసుకున్నట్టయితే ఇనిషియల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ నెంబర్ వన్ ఇస్ కోచ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో యూజర్ వచ్చేసి నెంబర్ వన్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంటర్ చేశాడు అండ్ నెంబర్ టూ లో టెన్ ఎంటర్ చేశాడు అండ్ ఒకవేళ మనం స్వాప్ చేసాక వాల్యూ చూసినట్టయితే ఆఫ్టర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ నమ్ వన్ ఇస్ కోచ్ టెన్ అండ్ నమ్ టూ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో నమ్ వన్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ఫస్ట్ సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే నమ్ టూ లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ఫస్ట్ నమ్ టూ లో టెన్ ఉంది సో సెకండ్ చూసుకున్నట్టయితే నమ్ వన్ లో టెన్ టెన్ ఉంది అంటే మనకు వాల్యూస్ అనేవి స్వాప్ అవ్వడం జరిగాయి ఓకేనా సో వన్ నెంబర్ వన్ లో ఉన్న వాల్యూ నెంబర్ టూ లోకి నెంబర్ టూ లో ఉన్న వాల్యూ నెంబర్ వన్ లోకి చేంజ్ అయిపోయాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు వచ్చేసి ఈ నేమ్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్స్ అనేవి ఏవైనా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ నమ్ వన్ నమ్ టూ అని తీసుకున్నాను కదా సో మీకు అలా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటే మీరు ఏ బి అని కూడా తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఏ అండ్ బి అనేసి వాల్యూస్ ని తీసుకుంటున్నాను సో అప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి అని రాసుకోవచ్చు ఏ ప్లస్ బి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బి ఈక్వల్స్ టు ఏ మైనస్ బి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ మన డిఫరెన్స్ మనకు ఏ మైనస్ బి ఓకేనా సో అదే విధంగా మనం ఇక్కడ వచ్చేసి ఏని ప్రింట్ చేయాలి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనము బిని ప్రింట్ చేయాలి సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం ఇక్కడ కూడా వచ్చేసి ఏని ప్రింట్ చేయాలి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం బిని ప్రింట్ చేయాలి ఓకేనా సో మీరు వేరియబుల్ నేమ్స్ ఏవైనా తీసుకోవచ్చు నేను ఈజీగా అర్థం కావాలనేసి మీకు నమ్ వన్ నమ్ టూ అని తీసేసుకున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి ఏ ఈ కోస్ట్ ఏ ప్లస్ బి బి ఈ కోస్ట్ ఏ మైనస్ బి ఏ ఈ కోస్ట్ ఏ మైనస్ బి అని చేసి మనం ఇప్పుడు ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా కూడా మనకు వచ్చేసి సేమ్ అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి కంపైల్ చేయాలి కదా సో కంపైల్ చేయడానికి వచ్చేసి జావా సేవ్ జావా ప్రోగ్రామ్స్ జావా అని చేశాను జావా స్పేస్ జావా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చేసాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్ అని అడుగుతుంది సెవెన్ ఎంటర్ చేశాను అండ్ సెకండ్ నెంబర్ వచ్చేసి సెవెన్ సెవెన్ ఎంటర్ చేశాను సో ఇప్పుడు కనుక మనం అవుట్ అవుట్ చూసుకున్నట్టయితే ఇనిషియల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ ఈ సెవెన్ అండ్ బి ఈ సెవెంటీ సెవెన్ అండ్ మనం స్వాప్ చేసాక ఏ ఈ సెవెంటీ సెవెన్ బి సెవెన్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు వచ్చేసి సింపుల్ గా జావా ప్రోగ్రామ్ ని యూజ్ చేసి వితౌట్ థర్డ్ వేరియబుల్ సో థర్డ్ వేరియబుల్ ని యూజ్ చేయకుండా టూ వాల్యూస్ ని మనం స్వాప్ చేయవచ్చు ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి కంప్లీట్ గా మనకు స్వాపింగ్ ప్రోగ్రామ్ సో వితౌట్ థర్డ్ వేరియబుల్ ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఇంటర్వ్యూలో లేదా మనకు వచ్చేసి ప్రాక్టికల్స్ లో కూడా యూజ్ అవుతుంది అనేసి అని ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకేనా హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి థర్డ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి తెలుసుకున్నాం థర్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే మనకు వచ్చేసి ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూని కనుక్కోవడం ఎలా అనేది ఓకేనా సో దీన్ని కూడా మనం వచ్చేసి టోటల్ గా టూ వేస్ ని యూజ్ చేసుకుని కనుక్కోవచ్చు అదేంటంటే మనం ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేయవచ్చు లేదా రికర్షన్ ని కూడా యూజ్ చేయవచ్చు సో ఎక్కువగా అయితే మనకు రికర్షన్ ని బేస్ చేసుకుని అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి రికర్షన్ ని యూజ్ చేసుకుని నేను ఇప్పుడు మనము ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూని ఎలా కనుక్కుంటాము అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకి కూడా వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి మనకు సేమ్ యూజర్ దగ్గర నుంచి ఒక నెంబర్ ని యాక్సెప్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో
సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం ఏం చేయాలి ఒకవేళ యూజర్ వచ్చేసిన నంబర్ వచ్చేసి మనకి నంబర్ అని చేసాం కదా అదే వచ్చేసి ఏ డేటా టైప్ ఇంత డేటా టైప్ కాబట్టి ఇంత నంబర్ అని చేశాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి చెక్ చేసుకోవాలి యూజర్ వచ్చేసి ఒకవేళ జీరో ఎంటర్ చేశాడా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ జీరో ఎంటర్ చేశాడు అనుకోండి డైరెక్ట్గా మనకు అవుట్పుట్ అనేది వన్ సో జీరో ఫ్యాక్టరీలు అంటే మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అంటే వన్ ప్రింట్ అవుతుంది కదా సో అది ఇప్పుడు నేను చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో దానికోసం వచ్చేసి ఫర్లు కండిషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో దానికోసం మనం ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం కదా సో చూడండి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇఫ్ అండ్ ప్యారంతీస్లో వచ్చేసి ఎన్ ఎన్ నమ్ నమ్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో నంబర్ అనేది ఈ జీరోకి ఈక్వల్గా అయితే అయినట్టే కండిషన్ ఓకేనా సో ఒకవేళ యూజర్ ఎంటర్ చేసిన నంబర్ ఏదైతుందో ఆ నంబర్ అనేది జీరో అయితే అనేది కండిషన్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒకవేళ జీరో అయితే మనకు డైరెక్ట్గా అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి సో దానికోసం వచ్చి రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను రిటర్న్ వన్ ఒకవేళ రిట్ యూజర్ వచ్చేసి జీరో ఎంటర్ చేసినట్టయితే కనుక మనకు వన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి అనేసి నేను ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి వన్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఒకవేళ యూజర్ ఎంటర్ చేసిన నంబర్ అనేది మనకు వన్ కాలేదు అనుకోండి సో అప్పుడు ఏం జరగాలి అది ఇక్కడ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్లో ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఎల్స్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనం వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తున్నాం సో దానికోసం వచ్చేసి రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను రిటర్న్ అనేక ఇవ్వడిని రిటర్న్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి ఈ మెథడ్ ద్వారా మళ్ళీ మనం సేమ్ ఇదే మెథడ్ని కాల్ చేయాలి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యూజర్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఎంటర్ చేశారు అనుకోండి అప్పుడు మనకు ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఇలా వస్తుంది ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం ఒక్కొక్క వాల్యూ మనకు తగ్గుకుంటూ వెళ్ళాలి కదా సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి యూజర్ ఏ నెంబర్ అయితే ఎంటర్ చేస్తాడో ఆ నెంబర్ సో నెమ్ ఇంటూ సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి ఆ వాల్యూ అనేది తగ్గాలి ఎంత తగ్గాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం వన్ డిజిట్ తగ్గాలి కదా సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ వ్యా మెథడ్ ఉంది కదా సో సేమ్ నేను మళ్ళీ ఇదే మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాను ఫ్యాక్టోరియల్ మెథడ్ని సో ఫ్యాక్టోరియల్ అని కాల్ చేశాను నెక్స్ట్ ఆ వాల్యూని ఏం చేయాలి మనము వ్యా వన్ డిజిట్ తగ్గించాలి కదా సో నమ్ మైనస్ వన్ ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఒకసారి మీకు అవుట్పుట్ చూపిస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేశాను ఇది వచ్చేసి మనం రికర్షన్ని బేస్ చేసుకుని ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూని కనుక్కుంటాం సో దాని ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక మెథడ్ ద్వారా మనం మళ్ళీ అదే మెథడ్ని కాల్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఫ్యాక్టోరియల్ అనే మెథడ్ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో ఈ ఫ్యాక్టోరియల్ అనే మెథడ్ ద్వారా నేను మళ్ళీ ఫ్యాక్టోరియల్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఈ మెథడ్ అనేది ఒక వాల్యూని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అది ఏంటంటే యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ ఒకవేళ యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ కనుక జీరో అయినట్టయితే మనకు వన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలని చేస్తాం ఒకవేళ యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ అనేది జీరో కాకపోతే అప్పుడు మనకి ఈ అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలని చేస్తున్నాం అదేంటి రిటర్న్ నమ్ ఇంటూ ఫ్యాక్టరీ రాస్ నమ్ మైనస్ వన్ సో యూజర్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఎంటర్ చేసాను అనుకోండి సో ఫైవ్ ఇంటూ నమ్ మైనస్ వన్ సో నమ్ మైనస్ వన్ ఎంటర్ ఫోర్ సో అప్పుడు ఫ్యాక్టరీ లా ఫోర్ అని వస్తుంది సో అప్పుడు మళ్ళీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ వన్ త్రీ సో ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ సో ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఆ విధంగా వచ్చేస్తుంది మనకు ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేసి చూసినట్టయితే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం దానికంటే ముందు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఇంకొక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఆ వేరియబుల్ ఏంటి అంటే మనకు వచ్చేసి ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఏదైతుందో ఆ ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవడానికి నేను యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి ఇంట్ అనే వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇంట్ సో ఫ్యాక్ట్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము ఈ మెథడ్ ఉంది కదా ఈ ఫ్యాక్టోరియల్ మెథడ్ని ఈ ఫ్యాక్టోరియల్ మెథడ్ని కాల్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఒక వాల్యూ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది ఆ వాల్యూ వచ్చేసి ఏదైనా టైప్ ఇంటి డేటా టైప్ కదా సో దానికోసం వచ్చేసి నేను ఇంటర్ డేటా టైప్కి సంబంధించిన ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేశాను సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఆ మెథడ్ని కాల్ చేయాలి సో ఆ మెథడ్ని కాల్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా వచ్చేసి ఆ మెథడ్ యొక్క నేమ్ని రాస్తాం కదా సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాస్తున్నాను సో ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ సారీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఓకేనా సో ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ అని వచ్చి చూసి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము యూజర్ దగ్గర నుంచి నంబర్ని యాక్సెప్
మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏం వాల్యూ ఇస్తున్నామో ఆ వాల్యూని ట్రాప్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ డబల్ కోర్స్లో ఈజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్యాక్ట్ ఓకేనా సో ఏం లేదండి నేను చేసి సింపుల్ గా సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆర్డర్ అవుట్ ప్రింట్ అని యూజ్ చేసి ఆ ఫ్యాక్టరీలో ఏ వాల్యూ అవుతుంది ఉంటుందో ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటాను సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం జావాసి యూజ్ చేయాలి జావాసి జావ ప్రోగ్రామ్ డాట్ జావా అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం కంపై ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వచ్చేసి జావాసి జావాసి సారీ జావా స్పేస్ క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చేసాను సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఎంటర్ యూవర్ నెంబర్ అడుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వచ్చేసి ఫైవ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో ఫైవ్ ఎంటర్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది ఫ్యాక్టరీ లో ఫైవ్ ఈజ్ వన్ ట్వంటీ అనేది మనకు అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఎందుకు ప్రింట్ అయింది అనేది కూడా నేను చూపించాలి అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం ఒక స్కానర్ క్లాస్ ని తీసుకున్నాము స్కానర్ క్లాస్ ద్వారా ఒక అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అయిన ఆఫ్ ఎంటర్ యువర్ నెంబర్ అనేసి సో ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ లో చూసుకున్నట్టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం ఎంటర్ యువర్ నెంబర్ అనేది వచ్చేసింది సో ఎంటర్ యువర్ నెంబర్ అనగానే యూజర్ వచ్చేసి ఏం చేస్తాడు నంబర్ ఎంటర్ చేస్తాడు ఆ నెంబర్ ని మనం ఏం చేస్తున్నాము ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాము ఆ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఏంటి ఇంట్ ఏ అనేది ఓకేనా సో ఎస్సి డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ ద్వారా వచ్చిన వేరియబుల్ వాల్యూ ఏదైతుందో ఆ వాల్యూ నేను ఏ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను ఒక మెథడ్ ని క్రియేట్ చేశాను అది వచ్చేసి స్టాటిక్ మెథడ్ సో మీరు ఏ మెథడ్ ని క్రియేట్ చేసినాం కాదు సో ఒక మెథడ్ ని క్రియేట్ చేశాను ఆ మెథడ్ కి ఇప్పుడు యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ నేను ఇక్కడ పెరామీటర్ లాగా పాస్ చేస్తున్నాను సో దాని కోసం వచ్చేసి ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ అని ఇచ్చేసాను సో ఏ లో ఉన్న వాల్యూ వెళ్ళి మనకి ఇక్కడ నమ్ లో ఉన్న స్టోర్ అవుతుంది సో అప్పుడు మనకి టాస్క్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనా సో దాని తర్వాత మనకు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ద్వారా మనం అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాని యొక్క వాల్యూ అనేది మనకి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవడం జరిగింది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇంకొక అవుట్పుట్ ఎంటర్ చేసి చూపిస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి సిక్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో సిక్స్ ఎంటర్ చేసినట్టయితే దాని యొక్క ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు సెవెన్ ట్వంటీ సో ఇది సెవెన్ ట్వంటీ అనేది ఎందుకు ప్రింట్ అయిందంటే సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ అప్పుడు మనకు వచ్చేసి సెవెన్ ట్వంటీ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసి ఇంకొక వాల్యూ ఎంటర్ చూపిస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసి డైరెక్ట్ గా జీరో అని ఎంటర్ చేస్తున్నాను అనుకోండి సో అప్పుడు మనకు డైరెక్ట్ గా ఫ్యాక్టోరీ ఆఫ్ జీరో ఇస్ వన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఎందుకు మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటాం కదా ఇఫ్ నంబర్ డబల్ ఈక్వల్ టు జీరో రిటర్న్ వన్ అనేసి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు ఎంటర్ చేసిన యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ వచ్చేసి జీరో కాబట్టి మనకు డైరెక్ట్ గా వన్ అనేది అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి ఏదైనా ఒక ప్రో నెంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూని కనుక్కోవచ్చు ఇది యూజింగ్ రికర్షన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేసి కూడా కనుక్కోవచ్చు బట్ ఎక్కువ ఇంటర్వ్యూస్ లో కానీ లేదా మనకు ఎక్కడైనా ఎక్కువ అడగరు అది మనకు ఓన్లీ రికర్షన్ యూజ్ చేసి ఎలా ప్రింట్ చేస్తామని అడిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి నేను ఓన్లీ రికర్షన్ యూజ్ చేసి ఎలా ప్రింట్ చేస్తామని నేను చూపించాను ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం సింపుల్ గా ఇప్పుడు త్రీ ప్రోగ్రామ్స్ చేసాం కదా సో త్రీ ప్రోగ్రామ్స్ లో మనకు వచ్చేసి కొన్ని లైన్స్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి అదేంటంటే మనం స్కానర్ క్లాస్ ని యూజ్ చేస్తాం స్కానర్ క్లాస్ ని యూజ్ చేసి యూజర్ దగ్గర నుంచి వాల్యూని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం దాన్ని ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం ఆ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత అది ఈవెన్ నెంబర్ ఆర్డ్ నెంబర్ అనేది కనుక్కున్నాం అండ్ దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ ని స్వాప్ చేసాం దానికి సంబంధించిన ఫ్యాక్టోరియల్ ని కనుక్కున్నాం ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్ గా ఫ్రెండ్స్ మనకు ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ని కనుక్కోవడానికి ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మన నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫిబోనోసి సిరీస్ ని కనుక్కోవడానికి ఓకేనా సో ఫిబోనోసి సిరీస్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది మనం ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ ని యాడ్ చేసి త్రీ థర్డ్ నెంబర్ ని జనరేట్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా అయితే మనకు ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ వచ్చేసి జీరో అండ్ వన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి సో ఈ ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా సో జీరో ప్లస్ వన్ సో జీరో ప్లస్ వన్ అంటే ఎంత వన్ అది మనకు థర్డ్ నెంబర్ అవుతుంది సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఈ టూ నెంబర్స్ సో వన్ ప్లస్ వన్ వన్ ప్లస్ వన్
సో టూ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను అండ్ అవి వచ్చేసి మనకు ఇంటిజర్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కాబట్టి ఇంట్ అని తీసుకున్నాను అండ్ వేరియబుల్ యొక్క నేను వచ్చేసి నేను సింపుల్గా ఎన్ వన్ అని ఇస్తున్నాను ఎన్ వన్ ఈక్వల్స్ టు మనకు ఫస్ట్ వాల్యూ ఏముంటుంది బై డిఫాల్ట్గా జీరో కదా సో జీరో అని చేశాను అండ్ సెకండ్ వాల్యూని కూడా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సెకండ్ వేరియబుల్ వచ్చేసి ఎన్ టూ ఈక్వల్స్ టు వన్ సో మనకు బై డిఫాల్ట్గా టూ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నేను టూ వేరియబుల్స్ ని చేశాను ఓకేనా సో అదే విధంగానే వచ్చేసి ఇంకా థర్డ్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎన్ త్రీ అనేసి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఎన్ త్రీ అనే వేరియబుల్ ఎందుకంటే మనకు టూ వేరియబుల్స్ ని యాడ్ చేసి ఆ వాల్యూని మనం ఇంకొక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా సో నేను దానికోసం వచ్చేసి ఎన్ త్రీ అనే వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో దీనికి వచ్చేసి జీరో అనే వాల్యూ ని అసెండ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్ గా మనకు ఫస్ట్ టూ వాల్యూస్ అనేవి జీరో అండ్ వన్ అని ఉంటాయి దానికోసం వచ్చేసి టూ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసాము సో ఈ టూ వేరియబుల్స్ ని యాడ్ చేసి దాని వచ్చిన వాల్యూని మనం ఇంకొక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి కాబట్టి దానికోసం వచ్చేసి ఎంట్రీ అనేసి ఇంకొక వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తాము రికర్షన్ ని బేస్ చేసుకుని కదా సో రికర్షన్ అంటే ఏంటి ఒక మెథడ్ ద్వారా మళ్ళీ మళ్ళీ అదే మెథడ్ ని కాల్ చేయడం సో ఇక్కడ మనకు మెథడ్ కావాలి కాబట్టి మనం మెథడ్ ని ఇంతకు ముందు మెథడ్ ని క్రియేట్ చేస్తాం కదా సో నేను అదే మెథడ్ ని సింపుల్ గా ఎడిట్ చేస్తున్నాను సో మనకు వచ్చేసి స్టాటిక్ మెథడ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇంతకు ముందు వచ్చేసి రిటర్న్ టైప్ ని తీసుకున్నాం కదా సో రిటర్న్ టైప్ ని తీసుకోవచ్చు లేదా మీరు సేమ్ ఇదే ఫంక్షన్ ద్వారా మీరు వాల్యూని ప్రింట్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి వాయిడ్ అని చేస్తున్నాను ఓకేనా సో వాయిడ్ అనే వాల్యూని తీసుకున్నాను సో నాకు డేటా అంటే నేను ఇదే ఫంక్షన్ ద్వారా ఇదే మెథడ్ ద్వారా నేను అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటాను నేను ఎలాంటి వాల్యూ ని రిటర్న్ చేయాలి అనుకోవట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ డేటా టైప్ వాయిడ్ అని తీసుకున్నాను ఓకేనా అండ్ ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను సింపుల్ గా ఫిబోనస్ అని ఇస్తున్నాను మనం ఫిబోనస్ సిరీస్ ని తీసుకున్నాం కాబట్టి ఫిబోనస్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ ఈ మెథడ్ కూడా మనకు వచ్చేసి ఓన్లీ ఒక పారామీటర్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్న దీని ఇంటర్ టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్ సో ఇంటర్ నెంబర్ ని ఇచ్చేసాను సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము ఒక కండిషన్ ని అప్లై చేయాలి సో కండిషన్ ఏంటి మనకు వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యూజర్ వచ్చేసి ఒక టెన్ డిజిట్స్ ఎంటర్ చే అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవ్వాలి అని అన్నాడు అనుకోండి సో టెన్ డిజిట్స్ మనకు ప్రింట్ అవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా కాకుండా యూజర్ వచ్చేసి జీరో అని ఇచ్చేసాడు అనుకోండి సో అప్పుడు మనకు వచ్చేసి అది అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ ప్రింట్ అవ్వాలా వద్దా అనేది మనకు తెలియదు కదా సో దానికోసం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి కండిషన్ ని చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో కండిషన్ ఏంటి అంటే మనకు కండిషన్ జీరో కన్నా ఎక్కువగా వాల్యూ ఉండాలి సో ఇక్కడ ఈ నెంబర్ ఏదైతే వస్తుందో సో ఈ ఫిబోనోసి సిరీస్ కి వచ్చే పారామీటర్ లో ఉన్న వాల్యూ అనేది జీరో కన్నా ఎక్కువగా ఉంటేనే మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు అది ఎలా అనేది నేను చూపిస్తాను సో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నేను ఇఫ్ అని ఇస్తున్నాను ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాను కండిషన్ ని మనం చెక్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ పారామీటర్ యొక్క నేమ్ ఏంటి మనకు నెమ్ కదా సో నెమ్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో ఓకేనా సో పారామీటర్ ద్వారా వచ్చే వాల్యూ అనేది జీరో కన్నా గ్రేటర్ దెన్ అయితేనే మనకు ఈ టాస్క్ అనేది పర్ఫామ్ అవ్వాలి అనేసి నేను కండిషన్ ఇస్తున్నాను సో ఇఫ్ నమ్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో అని చేశాను సో ఇప్పుడు ఏం కావాలి మనకు ఒకవేళ జీరో కన్నా నెంబర్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే మనకు ఫస్ట్ టూ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫస్ట్ టూ వాల్యూస్ అనేటివి యాడ్ అయిపోయి థర్డ్ వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవ్వాలి కదా సో ఇప్పుడు నేను దాన్ని చేస్తున్నాను దానికోసం మనం ఏం చేస్తాము ఎన్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు సింపుల్ గా ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ సో ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని సెకండ్ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని రెండింటిని స్టోర్ చేసి దాన్ని ఎన్ త్రీ లో స్టోర్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఏం కావాలి దాని తర్వాత అప్పుడు థర్డ్ వాల్యూ ప్లస్ ఫోర్త్ వాల్యూ ఈ వాల్యూస్ ప్రింట్ అయ్యి ఫిఫ్త్ వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి కదా సో థర్డ్ వాల్యూ ప్లస్ ఫోర్త్ వాల్యూ రెండో యాడ్ అయ్యి మనకు ఫిఫ్త్ వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ మనం దానికోసం ఏం చేస్తున్నాం అంటే స్వాపింగ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో చూడండి ఎన్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ టూ ఎన్ టూ లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ ఎన్ టూ లో ఉన్న వాల్యూ నేను ఎన్ వన్ లోకి మూవ్ చేశాను ఓకేనా సో అదే విధంగా ఎన్ టూ లో మరి ఏ వాల్యూ ఉంటుంది అప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఎన్ త్రీ ద్వారా ఏ వాల్యూ వచ్చిందో అది ఎన్ త్రీ లోకి స్టోర్ ఎన్ టూ లోకి స్టోర్ అవ్వాలి ఓకేనా సో ఎన్ టూ ఈజ్ కోస్ టు ఎన్ త్రీ అని ఇచ్చేసాను సో ఇక్కడ మీకు సింపుల్ గా అర్థం అవుతుంది నేను ఏం చేయట్లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనకి ఏముంటుంది జీరో ప్లస్ వన్ అని ఉంటుంది కదా సో జీరో ప్లస్ వన్ అంటే ఏమవుతుంది మనకు వన్ సో వన్ అనేది ఎన్ త్రీ లో స్టోర్ అయింది ఇప్పుడు 
రిపీట్ అవుతూ ఉండాలి ఓకేనా సో దానికోసం వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఫిబోనసి ఆఫ్ నా మైనస్ వన్ అని చేశాను సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఒక వాల్యూ ఉంది ఆ వాల్యూని మనం వచ్చేసి ఏ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము సో ఆ ఏ అనే వేరియబుల్ నుంచి మనం వచ్చేసి ఒక ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేస్తాము ఆ ఫంక్షన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ ఫంక్షన్ ద్వారా మనకు ఫిబోనసి సిరీస్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలని ఇస్తున్నాం కదా సో దానికన్నా ముందు ఇప్పుడు మనం మనకు బై డిఫాల్ట్గా ఏముంటుంది టూ వాల్యూస్ బై డిఫాల్ట్గా మనకు ఉంటాయి అని చెప్పాను కదా సో ఆ టూ వాల్యూస్ ఏంటి మరి ఎన్ వన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఎన్ టూ ఈక్వల్స్ టు వన్ అనేది మనం టూ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలంటే మనం ఆ టూ వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి ఎన్ వన్ అని ఇచ్చేసాను ఎన్ వన్ ప్లస్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను కొత్త స్పేస్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అండ్ ప్లస్ ఎన్ టూ ఓకేనా సో నేను వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్ వన్ అండ్ ఎన్ టూ అనే వాల్యూస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ అనే వాల్యూస్ని సారీ ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఆ వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేశాక సో మిగిలిన యూజర్ ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తాడో ఆ నెంబర్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఇంకా వాల్యూస్ అనేవి ప్రింట్ అవ్వాలా వద్దా అనేది డిసైడ్ అవుతుంది సో మనకు మెథడ్ని క్రియేట్ చేశాక మెథడ్ అనేది మనకు బై డిఫాల్ట్గా ఎగ్జూట్ అవ్వదు దాన్ని కాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి దాన్ని కాల్ చేస్తున్నాను సో మనకు వచ్చేసి మెథడ్ యొక్క నేను ఫిబోనస్ కాబట్టి ఫిబోనస్ ఏం ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనం దీంట్లో పారామీటర్ని పాస్ చేయాలి కదా సో పారామీటర్ వచ్చేసి ఏంటి మనకు ఇప్పుడు యూజర్ ఎంటర్ చేసిన ఏ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ నెంబర్ని మనం ఏ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఫిబోనస్ ఆఫ్ ఏ అని ఇచ్చేసాను అనుకోండి ఏమవుతుంది అప్పుడు మనకు యూజర్ వచ్చేసి టెన్ అని ఎంటర్ చేశాడు సో అప్పుడు టెన్ డిజిట్స్ ఎంటర్ కావాలి బట్ మనకి ఏమవుతున్నాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ టూ డిజిట్స్ ఎంటర్ అవుతున్నాయి అంటే ప్రింట్ అవుతున్నాయి ఆల్రెడీ సో మళ్ళీ యూజర్ వచ్చేసి టెన్ ఎంటర్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ టూ డిజిట్స్ ప్లస్ టెన్ డిజిట్స్ సో ట్వెల్వ్ డిజిట్స్ అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవుతాయి బట్ మనకు అలా ప్రింట్ అవ్వకూడదు మనకి ఎలా ప్రింట్ అవ్వాలి ఓన్లీ టెన్ డిజిట్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి కదా సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫిబోనసి ఆఫ్ ఏ మైనస్ టూ అని ఇస్తున్నాను సో ఆల్రెడీ మనం టూ వేరియబుల్స్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మరి యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూలో నుంచి టూ అనే వాల్యూని తగ్గిస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ టెన్ అనుకోండి సో టెన్ మైనస్ టూ ఎయిట్ టైమ్స్ మనకు ఈ ఫిబోనస్ సిరీస్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది ఎయిట్ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతాయి అండ్ మనం ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్గా ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా సో ఇవి టూ వాల్యూస్ సో ఎయిట్ ప్లస్ టూ ఇస్కోవచ్చు టెన్ వాల్యూస్ అనేవి మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఒకసారి మీకు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నట్టయితే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఫైల్ని కంపేర్ చేయాలి జావా సిఫ్ ప్రో జావా ప్రోగ్రామ్స్ డాట్ జావా సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏదో ఒక అవుట్పుట్ అనేది మిస్టేక్ వచ్చింది అదేంటో చూద్దాం ఇప్పుడు సో అది ఏం లేదండి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి సింపుల్గా మనం వచ్చేసి ఏం చేసాం ఇక్కడ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ని మనం డైరెక్ట్గా నాన్ స్టాటిక్ వేరియ స్టాటిక్ మెథడ్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఎర్ర వచ్చింది ఏం లేదు మీరు అన్నింటికీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని మీరు వాల్యూని కాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది లేదా అంటే మనం వచ్చేసి ఈ వేరియబుల్స్ని కదా ఈ వేరియబుల్స్ని మనము స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ లాగా కూడా కన్వర్ట్ చేద్దాం సో స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ లా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు మనం స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ని డైరెక్ట్ గా స్టాటిక్ మెథడ్ నుంచి మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలం ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఒకసారి నేను అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ చేసి చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి క్లియర్ చేస్తున్నాను సో జావా సి జావా ప్రోగ్రామ్స్ డాట్ జావా మనకు ఫైల్ అనేది కంపైల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఫైల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సో జావా స్పేస్ జావా ప్రోగ్రామ్స్ సో ఎంటర్ యువర్ నెంబర్ అని వచ్చేసింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసి ఫైవ్ అని ఎంటర్ చేశాను సో మనకు ఫైవ్ డిజిట్స్ అనేవి ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది జీరో వన్ వన్ టూ త్రీ అనేసి సో ఇక్కడ మనకు నెక్స్ట్ లైన్ లో ప్రింట్ అవ్వడానికి కూడా కారణం ఉంది అదేంటంటే ఇక్కడ మనము సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ యూజ్ చేస్తాం కదా సో ప్రింట్ ఎల్ఎన్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు అలా ప్రింట్ అవుతుంది సో నేను వచ్చేసి సింపుల్ గా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను టూ ప్లేసెస్ లో సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం అవుట్పుట్ ని చూద్దాం సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫైల్ ని కంపైల్ చేశాను అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఫైవ్ ఎంటర్ చేసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ లో జీరో వన్ వన్ టూ త్రీ అనేది ప్రింట్ అయింది సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ జీరో అండ్ వన్ సో జీరో ప్లస్ వన్ వచ్చేసి
జీరో కన్ టూ కన్నా గ్రేటర్ దాని నెంబర్ కాదు అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు సో గ్రేటర్ నెంబర్ అయితేనే మనకు ఈ సిస్టంలో డౌట్ డౌట్ ప్రింట్ వెళ్ళినని ఉంది కదా సో ఈ వాల్యూస్ ప్రింట్ అయ్యాలో కూడా మీరు ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో మనకు బేసిక్గా అయితే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే సింపుల్గా మనము రికర్షన్ యూజ్ చేసి ఫిబనసి సిరీస్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాము ఫిబనసి సిరీస్ అంటే ఏం లేదు ఫస్ట్ టూ డిజిట్స్ని యాడ్ చేసి థర్డ్ డిజిట్ని ప్రింట్ చేయడం ఓకేనా సో దానికోసం వచ్చేసి మనము బై డిఫాల్ట్గా ఫస్ట్ టూ వాల్యూస్ అనేవి జీరో అండ్ వన్ తీసుకుంటాము సో ఈ టూ డిజిట్స్ని యాడ్ చేసి మనం ఎన్ త్రీలో స్టోర్ చేసుకుంటాం సో ఎన్ త్రీని ప్రింట్ చేసినప్పుడు మనకు థర్డ్ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు సింపుల్ గా ఫిబనసి సిరీస్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్ మన నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ప్రైమ్ నెంబర్ ని కనుక్కోవడం ఓకేనా సో యూజర్ దగ్గర నుంచి వాల్యూ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాము ఆ యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది ప్రైమ్ నెంబర్ ఆ కాదు అనేది మనం కనుక్కొని దాన్ని అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం దానికోసం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నేను టోటల్ గా త్రీ వేరియబుల్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో త్రీ వేరియబుల్స్ ఎందుకు ఏంటి అనేది కూడా నేను చెప్తాను సో ఒకసారి అయితే ఫస్ట్ త్రీ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అండ్ వచ్చేసి నేను స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో స్టాటిక్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి ఇంట్ ఐ కామా ఎం ఈక్వల్స్ టు జీరో కామా ఫ్లాగ్ ఓకేనా సో ఈ త్రీ వేరియబుల్స్ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మీకు వచ్చేసి ఇప్పటి వరకు మనము ఇంట్ ఐ అని అని ఎం ఈక్వల్స్ జీరో అనేది సో ఈ విధంగా మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా సో మనం ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ఫ్లాగ్ అనేసి ఒక కొత్త వేరియబుల్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ఫ్లాగ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే మనం వచ్చేసి కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకొని దాంట్లో ఉన్న వాల్యూని చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే ఓకేనా సో ఫ్లాగ్ అనేది ఒక వేరియబుల్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే కండిషన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని మనం చేంజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో అలాంటప్పుడు కండిషన్ని బేస్ చేసుకుని ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని మనం చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి ఫ్లాగ్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం ఫ్లాగ్ ని యూజ్ చేసి ఇప్పుడు మనం అవుట్పుట్ ని ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము ఏంటి అనేది నేను చూపిస్తాను ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి త్రీ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేశాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం యూజర్ దగ్గర నుంచి వాల్యూని యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా సో మనం దానికోసం వచ్చేసి ఒక మెయిన్ మెథడ్ క్రియేట్ చేసాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్కానర్ క్లాస్ ని క్రియేట్ చేస్తాము అండ్ యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూని మనము నమ్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో చూడండి ఇంటర్ నమ్ ఈ కోస్ట్ ఎస్సీ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంటర్ అనేసి నేను నమ్ అనే వేరియబుల్ లో ఆ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకున్నాను ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము ప్రైమ్ నెంబర్ ని కనుక్కుంటున్నాం కదా సో ప్రైమ్ నెంబర్ ఏదైనా ఒక నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఆ కాదు అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఆ నెంబర్ అనేది సేమ్ అదే నెంబర్ తో ప్లస్ వన్ అనే డిజిట్ తో మాత్రమే మనకు డివిజన్ అయితే దాన్ని మనం ప్రైమ్ నెంబర్ అని పిలుస్తాం కదా అలా కాకుండా వేరే ఏ నెంబర్స్ తోటి డివైడ్ అయిపోయినా కూడా డివైడ్ అయ్యి రిమైండర్ అనేది జీరో వచ్చినా కూడా అది మనకు ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని కనుక్కోవాలి సో దాన్ని కనుక్కోవాలి అంటే మనం దానికన్నా ముందు వచ్చేసి మనం ఇంకొక పని చేయాలి అదేంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి యూజర్ ఎంటర్ చేశాడు కదా సో యూజర్ ఎంటర్ చేసిన నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో హాఫ్ నెంబర్ ని మనము సేవ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యూజర్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ చేశాడు అనుకోండి సో ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ అంటే ఏంటి మనకు ట్వెల్వ్ కదా సో ట్వెల్వ్ అనే నెంబర్ ఒక వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ ఎంటర్ చేశాడు అనుకోండి థర్టీ బై టూ అంటే ఫిఫ్టీన్ సో ఫిఫ్టీన్ అనే వేరియబుల్ వేరియబుల్ వాల్యూ ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో నేను దానికోసం వచ్చేసి ఇక్కడ ఎం అనే వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేశాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి ఎం ఈక్వల్స్ టు యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ ఏముంది మనకు నెమ్ నెమ్ కదా సో నెమ్ బై టూ యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూని మనం ఇక్కడ నమ్మ నెంబర్ అనే వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకున్నాం సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి నెంబర్ బై టూ అని ఇచ్చేసి ఆ వాల్యూని నేను ఎం అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను మరి నెమ్ బై టూ అనేసి మనం ఎందుకు డివైడ్ చేయాలి టూ తోటి నేను చూస్తున్నట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి టెన్ అనే వాల్యూని ఎంటర్ చేశారు అనుకోండి యూజర్ సో యూజర్ వచ్చేసి టెన్ అనే వాల్యూని ఎంటర్ చేశాక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము వన్ తోటి డివైడ్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేస్తాం సో వన్ తోటి డివైడ్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ తోటి టూ తోటి చేస్తున్నాం త్రీ తోటి ఫోర్ ఫైవ్ సో ఈ ఫైవ్ వరకు చేశాక 
जीरो ना लेदा वन अन उन्दा ओके वेला जीरो गानी लेदा वन अन गानी उन्दा ने मन चेक जस कुटना ओके ना सोच रहे हैं इफ नम डबल इक्वल्स टू जीरो आर नम डबल इक्वल्स टू वन सो मैं किधर आर ऑपरेटर को रुंच कोड़ा तेल्सो मना कोई रेंडिटल लो ए दो ओके वैल्यू ट्रू आए ना मना कुछ ऐसी आउटपुट आने दे प्रिंट आउट होते हो क्या ना इफ वो नंबर डबल इक्वल्स टू जीरो आर नंबर डबल इक्वल्स टू वन अरे नंबर आने वेरिएबल लो स्टोर आए ना वैल्यू जीरो आए ना लेदा नंबर लो स्टोर आए so, you can use the system to print the system to print the system to print the system to print the system. First of all, we can print the number to print the system to print the system. Num plus, and we can add the string. Is not a prime number. So, we can use the user to print the number 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 to print the number. First of all, we can check the condition. If the condition is true, ये रेंडो कंडीशन लो ये दो का कंडीशन ट्रू है ना कोड़ा मार को जैसे ये नंबर इस नॉट अ प्राइम नंबर है ना इसमें ना को प्रिंट अप वाली हो क्या ना सो अगर हमारे को ये कंडीशन से नेटी फेल है या ये अपडेट में चाहिए मान दान को समझे से एल्स स्टेटमेंट क्रिएट जैसे हम सो चुराने एल्स एंड नेक्स्ट � ओके वेला जीरो का कुंडा ना वन का कुंडा इनको यूज़ रहो जैसे वेरे नंबर ने इंटरेस्ट आ रहा हो सो आ नंबर ने जाने मानो मो ई एम माने नंबर वो अच्छे वारको मानो मो आ नंबर ने डिवाइड चेस तू वेला लग दा सो ये तो ओके प्लेस तो दानी ओके रिमेंडर आने दे जीरो का न काउची ना टाइटे आदि नॉट प्राइम � तो ये मना कुछ ऐसी m माने डिजिट अच्छे वाले को मना कुछ दानियों का रिमेंडर ने जीरो आव कुंडा उन्ते आज अच्छे से मना को प्राइम नंबर ओके ना तो ये प्रोसेसर में जो पिस्ता है ना फर्स्ट फॉलो चीज़ ने नेंजर्स ने निपुर ना मल्टीपल टाइम्स तो सेम स्टेटमेंट ने एक्सेक्यूट किया ना कुटना गधा तो मल्टीपल टाइम्स मन प्राइम नंबर आ कादा प्राइम नंबर आ कादा नहीं इसमें चेक जस्ट ना करा फ्रेंड्स सो मल्टीपल टाइम्स में हम उनका डिजिट नहीं प्राइम नंबर आ कादा नहीं इसमें चेक जस्ट ना हम सो दान को समझे इसी पुणे सिंपल का फार लूप नहीं यूज़ जस्ट था ना सो फार लूप नहीं यूज़ जस्ट ना जोड़े फार एंड नेक्स्ट अच्छे से मैंने दिल टोटल का दिन लो थ्री वैल्यूस नहीं पास किया लियो क्या ना सो थ्री वैल्यूस नहीं पास जैसे ना दांत लो अच्छे से नहीं जैसे ना आटे आई इक्वल्स टू टू नहीं जैसे चार्ज जैसे ना ना सो मैंने कुछ ऐसी प्रमाण में इधर ना का नंबर डिवाइड जैसे ना वन को आ नंबर ऐने दे डिवाइड आवा कोड दो, ओके ना टा रिमेंडर ऐने दे जीरो रावा कोड दो, सो इप्पर माना मुझे ऐसे वन तो डिवाइड जैसे वन कोणी कच्ची तंगा ये ही चंड एवरी नंबर ऐने दे माना को वन तो जैसे ना पुरे जीरो होते तुम कदा, सो ना नेंजे सुना डे जीरो एंड वन ना निर्दिष्ट पेटी, फर्स्ट फॉलो जै टू अने नंबर द्वारा मानो मु आ यूजर एंटर इस नंबर ये दे तुमने आ नंबर ने डिवाइड चाहिए लन कुटना सो फर्स्ट टू थोड़ी डिवाइड जैसे हम रिमेंडर जीरो चिंदा ले जान चूसता हम ओके रा ले दो सो नेक्स्ट हो जैसे ही आई लोन का वैल्यू ना अपडेट जैसे हम इंक्रीमेंट जैसे हम आई कोस्ट थ्री होत थ्री तोड़ी डिवाइड जिस तरह नेक्स्ट फोर तोड़ी डिवाइड जिस तरह फाइव तोड़ी सिक्स तोड़ी सेवन तोड़ी सो ये विधान का ये चंद एवरी टाइम मानो कोका वैल्यू इंक्रीज जिस तो आ वैल्यू ने मानो मो नंबर ये देते इंटरेस्ट हो रहा आ नंबर ने डिवाइड जिस तरह रिमेंडर चेस जीरो आए थे प्राइम न so now we are going to do this, so i is equal to 2 and this is equal to 1 and next one we are going to apply condition so the condition is equal to i less than or equal to we are going to apply num by 2 and this value is equal to m so that is the condition is equal to i less than or equal to m and next one we are going to use the increment operator and next one we are going to use the increment operator and next one we are going to use the increment operator so this is very simple friends, you are confused about it, we don't have any idea here. We have to use user enter the number, we start with 2 and a digit, we start with half digit, we divide the number in half digit. So now we have to use for loop. So next one is the difference between for loop. We have to divide the number in half digit, we have to use the output of 0 and check. So check the output of the number in if condition. And next one, we have to store the user interface number and we have to store the number and variable. So, let's look at num modulus i. So, we have to divide the number each and every time i and number to divide the number. So, i and number to divide the number and remainder. So, we have to use the remainder and the percentage symbol, the modulus symbol. So, if we divide the number and the i and the value, then the value is 0 and the value is 0 and the value is 0 and the value is 0. So, if the number 
పర్ మాడ్యులస్ ఐ డబల్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకేనా సో ఒకవేళ నంబర్ అనేది ఐ అనే వాల్యూతో డివైడ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క రిమైండర్ అనేది జీరో అయినట్టయితే మనకు వచ్చేసి ప్రైమ్ నంబర్ కాదు సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డోర్ ప్రింట్ ఆఫ్ నంబర్ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రైమ్ నంబర్ అనేసి నేను ప్రింట్ చేసేసాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఫర్ లూప్ ని మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా సో మనం వచ్చేసి ఫర్ లూప్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఇంతకు ముందు ఒక వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేసాం ఫ్లాగ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అనేసి సో ఈ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేసి మనం ఎందుకు యూజ్ అవుతుందని చెప్పాను ఏదైనా ఒక కండిషన్ ని బేస్ చేసుకుని వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని మనం చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే ఫ్లాగ్ ని యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒకవేళ ఈ కండిషన్ అనేది ప్రూవ్ అయితే మనకు ఆ ఫ్లాగ్ లో ఉన్న వాల్యూ అనేది నేను చేంజ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో దానికోసం వచ్చేసి నేను ఫ్లాగ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని తీసేసాము ఒకవేళ ఈ కండిషన్ అనేది కనుక ట్రూ అయినట్టయితే ఫ్లాగ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అనేసి నేను వాల్యూని చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో ఒకవేళ మనకు వచ్చేసి ఏదో ఒక ప్లేస్ లో నెంబర్ డివైడెడ్ బై ఐ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయింది అనుకోండి అప్పుడుతో మనకు ఏమవుతుంది ఆ నంబర్ అనేది ప్రైమ్ నంబర్ కాదు అనేసి మనకు కన్ఫర్మేషన్ అనేది వచ్చేసింది కదా సో దాని తర్వాత మిగిలిన వాల్యూస్ తోటి మళ్ళీ మనం డివైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు రిమైండర్ జీరో వస్తుందా లేదా అని కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఒక్క నంబర్ తో రిమైండర్ అనేది మనకు జీరో వచ్చేసినా కూడా మనకు కంప్లీట్ గా ఆ నంబర్ అనేది ప్రైమ్ నంబర్ కాదు కదా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్ వచ్చేసి బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను సో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అనేది మీకు కూడా తెలుసు మనం ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిబిషన్ ని మధ్యలోనే స్టాప్ చేయాలి అనుకుంటే దీన్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి కంప్లీట్ గా ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేసి ఒక వాల్యూ వరకు మనం రిపీట్ చేస్తున్నాం కదా లూప్ ని ఒకవేళ లూప్ లో ఏదో ఒక టైమ్ లో మనకు నెంబర్ మాడ్యూల సై ఈక్వల్స్ టు జీరో అని వచ్చేసింది అనుకోండి సో అక్కడితో మనకు ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టాప్ అయిపోవాలి అనేసి నేను బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ని యూజ్ చేసేసాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఫర్ లూప్ కూడా మనకు క్రియేట్ అయిపోయింది ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేసు మనకు వచ్చేసి ఈయన ఈ కండిషన్ ఇచ్చేస్తాం కదా కండిషన్ ఏంటి మనకు ఇఫ్ నంబర్ మాడ్యులస్ ఐ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని చేస్తాం కదా సో ఒకవేళ మనకు వచ్చేసి కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయింది మరి అప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఇంకొక కండిషన్ తీసుకుంటున్నాము ఆ కండిషన్ ఏంటి అంటే నేను చూపిస్తాను ఓకేనా సో చూడండి ఇఫ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు ఏం చేసాము ఒకవేళ ఈ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయింది అనుకోండి అంటే ఒకవేళ నంబర్ మాడ్యులస్ ఐ ఈక్వల్స్ టు ఈక్వల్ టు జీరో అయినట్టయితే ఫ్లాగ్ లో ఉన్న వాల్యూ వన్ కి చేంజ్ అవ్వాలి అని పెట్టాను కదా ఒకవేళ మరి ఫ్లాగ్ లో ఉన్న వాల్యూ జీరోనే ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏమైనట్టు మనకి కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయినట్టు కదా సో నేను దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఇఫ్ ఫ్లాగ్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ ఫ్లాగ్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అప్పుడు మనకు వచ్చేసి అవుట్ పుట్ ప్రింట్ చేయాలి మన ఈ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ వెళ్ళిన ఆఫ్ నెంబర్ ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి మనకు సింపుల్ గా మనకు ఏదైనా ఒక యూజర్ ఎంటర్ చేసిన నంబర్ అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదా అని కనుక్కోవడానికి సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఒకసారి నేను అవుట్పుట్ చూపించాక మీకు ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అప్పుడు మీకు ఇంకా చాలా సింపుల్ గా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఫైల్ ని కంపేర్ చేయాలి జావాసి జావా ప్రోగ్రామ్స్ కదా మన ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి జావా ప్రోగ్రామ్స్ డాట్ జావా అని చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఫైల్ అనేది కంపెల్ అనేది అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఫైల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సో ఫైల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాము జావా స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చేస్తాము సో జావా స్పేస్ జావా ప్రోగ్రామ్స్ జావా ప్రోగ్రామ్స్ సో ఇప్పుడు మనకు చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఎంటర్ యువర్ నంబర్ అనేది అడుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్ గా త్రీ అనే వాల్యూని ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో త్రీ అనే వాల్యూని ఎంటర్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి త్రీ ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ నంబర్ అనేసి మనకు అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అయింది ఫర్ ఎగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే విధంగా నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి లెవెన్ అనే వాల్యూని ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో లెవెన్ ఎంటర్ చేసిన మనకు లెవెన్ ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్ అని వచ్చేసింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా కాకుండా నేను థర్టీ అనే నెంబర్ ని ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో థర్టీ అనే నెంబర్ ఎంటర్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి థర్టీ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్ అనేది ప్రింట్ అయింది సో ఈ విధంగా మనం
m equals to number by 2. So, this is how we create this code. Okay, so, we have to create this code. Okay, so, we have to create this code. Simple count. Okay, friends. So, int i equals i and this code. So, int i and this code uses some more. For loop lo use jessam, okay na? So for loop lo manu jessi int i n use jessam. So mere ekda mere top lo ne int i n evil evil mistam le dhan kundi. So mere direct lo for loop lo ne int i n use jess kocho. Okay na? So mere kaalad dil so int i n se manu for loop lo kora direct ka use jess kocho. But ekda ne 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 ने 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 दाने चेक चेक डांक के मानो मु टू आने वैल्यू ने बेसिस को ने मानो मु आ वेरिएबल लो हाफ वैल्यू ये दे तुम तो ना आ हाफ वैल्यू वाला को ईच एंड एवरी टाइम उको का नंबर तोड़े मानो मु डिवाइड जिस तामो दाने ओके रिमेंडर गान का जीरो उच्च नटाइज़ तो ऐसे प्राइम नंबर का दो जीरो राख अपोता ऐसे प्रा� यूजर एंटर इसमें वैल्यू है ना जीरो और वन नहीं ना टाइप है इज़ नॉट एन प्राइम नंबर है ना ये प्रिंट आ वाली हो क्या ना सो मैं रोक्सर अभी कान कौन चुदा है ये बोलो करेक्ट एक्सेक्ट आउट ना ले जाने दी सो एंटर ये वर नंबर है ना दी ना जीरो एंटर इसमें आप लोग मैं उसी में डायरेक्ट का इ अपुर मानों फार लूप नहीं यूज़ करना हम सो फार लूप नहीं यूज़ जैसे टू अने वैल्यू तो डिस्टार्ज जैसे नंबर लो हाफ डिजिट है दही तो उन तो तो अक्कड़ वर्क मानों इंक्रीमेंट जैसे कुन्तो ओको का वैल्यू तो डी आ यूज़र इंटरेस्ट ना वैल्यू नहीं मानों डिवाइड जैसे नाम so divide जैसे दानियो का remainder है ना इसे zero आने टाइप है गाना का माना को आ number है ना इसे prime number का आज वन इसमें ना print जैसे ना हम and दान तरह वाला flag लो ने value change हुई है जैसे ना हम so it is उक्का सारी कुला माना को ये statement है ना इसे true है ना टाइप है condition है ना इसे true है ना टाइप है अकड़ तो माना को आ execution है ना इसे stop है ये पॉल है ना इसे माना ओके वेल मानो को इफ कंडीशन आने दे फेल आई पे इंदन कोण्डी अपुर मानो काटो में टिका फ्लैग लोन ना वैल्यू जीरो होता है तो फ्लैग लोन ना वैल्यू जीरो आयन टाइप है मानो को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लंद वारा मानो मोचे सी इट इज अ प्राइम नंबर आने इसमें ना प्रिंट चेस्ट नंबर ओके ना so इसे फ्रेंड्स मैं कुछ ऐसे सिंपल का प्राइम नंबर इलाक का नुक्का वाले नहीं सी ओके ना फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैंने नेक्स्ट प्रोग्राम अच्छे से इंटेंट है पैलेंड्रोम नंबर आ का दानी कन कोडम ओके ना सो चुराने फर्स्ट फॉर अच्छे से अली पैलेंड्रोम नंबर इंटेंट है फॉर एग्जांपल अपने अच्छे से ओके नंबर इस so, we can read the starting and back side. We can read the same number. So, we can read the starting and back side. We can read the 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. So, this is the number. We can read the front side and back side. We can read the same number. So, we can use the numbers to read the same number. So, we can use the simple palindrome numbers. So, we can read the program. The user and 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 the user. चूस ही दाने मानो मैं आउटपुट लो प्रिंट किया लियो क्या ना सो इपर आज लाने चूस तो हम फर्स्ट फॉलो चेस मानो मीन तक उन दो लगाने थ्री वेरिएबल्स तू ये चेस ना हम आज चेस इंटर टाइप ऑफ वेरिएबल का बट इंटर दिस कुलाना एंड दान लो फर्स्ट वन चेस वेरिएबल या कुने मचेस आर एनिस तो ना सो ये आर � and next one is sum equals to 0 on this so this is the number of sum addition and next one is the temp and sync variable so this is the temp and variable the user enters the value and the value is temporary and the temp and variable is the store so next change is the same method the main method is scanner class and the user enters the value and the value is the number and the variable ok friends so now first of all we have to use the temporary variable to use the user interest value to use the value to use the temporary variable to use the value so we have to use temp equals to number so number variable to use the value 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 so first of all, we have to use the palindrome and we have to use the front side and the back side and the number is the same and equal to the number. But if we have to print the number, we have to print the number in the reverse. So we have to use the while loop. So first of all, we have to use the while loop. So first of all, we have to use the while loop. So first of all, we have to use the number. So for example, we have to use the number in the example. वन ट्वेंटी थ्री आने से इंटर जैसा रंग कोणी, सो ये वन ट्वेंटी थ्री आने नंबर ने, पर मेन चीज़ यार इंटर फर्स्ट ऑफ़ ऑल टेन थोड़े मार्ट डिवाइड चाहिए आली, ओके ना इंटर टेन थोड़े डिवाइड जैसे दानियो का रिमाइंडर इंटर उस तुम दो आर रिमाइंडर ने मानों ये आर आने वेरिएबल उस टोर्ज for example, we have 1, 2, 3, so 1, 2, 3 by 10 and 10, we have 3 by 10 and 10, so 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 
సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మరి ఈ సమ్ ఉంది కదా సమ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని ఇచ్చేస్తాం కదా సో సమ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఇన్ టు టెన్ ప్లస్ ఆ రిమైండర్ని యాడ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం లేదండి నంబర్ ఏదైతుందో ఆ నంబర్ని మనం టెన్ తోటి డివైడ్ చేయాలి టెన్ తోటి డివైడ్ చేసాక రిమైండర్ వస్తుంది కదా సో రిమైండర్ని మనం ఆర్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం టెన్ తోటి డివైడ్ చేసాం కదా సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం సమ్ చేసేటప్పుడు టెన్ తోటి మళ్ళీ మల్టీప్లై చేయాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తున్నాము అక్కడ మల్టీప్లై చేస్తున్నాము సో దాని ద్వారా వచ్చేసి మనకు సేమ్ నెంబర్ అనేది వస్తుంది సో ఒకసారి బ్యాక్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి సేమ్ ఉన్నట్టయితే అది ప్యాలెండ్ రోమ్ ఓకేనా సో ఒకసారి మీకు ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది మనం వచ్చేసి ఏదైనా ఒక టాస్క్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చేయాలనుకుంటే దానికోసం ఏం చేస్తాము ఫర్ లోప్స్ని యూజ్ చేస్తాము లేదా వైల్ లోప్ని డూ వైల్ లోప్ని యూజ్ చేస్తాం కదా సో మనం వచ్చేసి మనం ఇప్పటివరకు చూసిన ప్రోగ్రామ్లో మ్యాక్సిమం వచ్చేసి ఫర్ లోప్స్ని యూజ్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం వచ్చేసి వైల్ లూప్ని యూజ్ చేయాలి ఓకేనా సో మరి వైల్ లూప్ని ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అంటే మనకు వచ్చేసి దానికి కూడా ఒక రీజన్ ఉంది ఆ రీజన్ ఏంటి అంటే మనకు వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యూజర్ వచ్చేసి ఒక నంబర్ ఎంటర్ చేశారు కదా సో ఆ నంబర్ ఏం చేస్తున్నాం మనము టెన్ తోటి డివైడ్ చేసి రిమైండర్ని కనుక్కుంటున్నాం కదా బట్ యూజర్ ఎంటర్ చేసిన నంబర్ అనేది టెన్ టైమ్స్ టెన్ తోటి ఎన్ని టైమ్స్ డివైడ్ అవుతుంది అనేది మనకు తెలియదు కదా సో దానికోసం వచ్చేసి ఇక్కడ మనం వైల్డ్ లూప్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి యూజర్ ఎంటర్ చేసిన నంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ యూజర్ ఎంటర్ చేసిన నంబర్ని మనం ఇక్కడ టెన్ తోటి డివైడ్ చేయాలి బట్ యూజర్ వచ్చేసి ఏ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తాడో తెలియదు ఆ నెంబర్ అనేది టెన్ తోటి ఎన్ని టైమ్స్ డివైడ్ అవుతుందో కూడా మనకు తెలియదు కదా సో దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ వచ్చేసి వైల్డ్ లూప్ని యూజ్ చేస్తున్నాం మనకు వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ అనేటివి తెలియదు అంటే వన్ టైమ్ డివైడ్ అవుతుందా టూ టైమ్ డివైడ్ అవుతుందా త్రీ టైమ్స్ డివైడ్ అవుతుందా టెన్ టైమ్స్ డివైడ్ అవుతుందా సో ఈ విధంగా మనకు వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్ తెలియదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ వైల్డ్ లూప్ని యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి వైల్డ్ లూప్ని నేను యూజ్ చేసి ఏం చేస్తున్నా అంటే యూజర్ ఎంటర్ చేసిన నంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ నంబర్ అనేది జీరో కన్నా ఎక్కువగా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటున్నాను ఒకవేళ యూజర్ ఎంటర్ చేసిన నెంబర్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ జీరో అయితేనే మనకు ఈ టాస్క్ అనేది పర్ఫామ్ జరగాలి సో ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ నెంబర్ని టెన్ తోటి డివైడ్ చేసి దాని యొక్క రిమైండర్ని ఆర్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా సో చూడండి ఆర్ ఈక్వల్స్ టు యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూని మనం నెంబర్ అనేది స్టోర్ వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకున్నాం నెంబర్ మాడ్యూలస్ టెన్ సో నెంబర్ అనే వేరియబుల్ని టెన్ తోటి డివైడ్ చేసి దాని యొక్క దాని ద్వారా వచ్చిన రిమైండర్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిమైండర్ నేను ఆర్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనము సమ్ అనే వేరియ వేరియబుల్ ఉంది కదా సో సమ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఇన్ టు టెన్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఆ నెంబర్ని టెన్ తోటి డివైడ్ చేసాం కదా సో నెక్స్ట్ టెన్ తోటి మల్టిప్లై చేయాలి ప్లస్ రిమైండర్ని యాడ్ చేద్దాం ఓకేనా సో సమ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఇన్ టు టెన్ ప్లస్ ఆర్ సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మళ్ళీ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు నెమ్ బై టెన్ సో నెంబర్లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని మనం టెన్ తోటి డివైడ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు సింపుల్గా ఒకసారి అవుట్పుట్ చూపించాక నేను ఈజ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకు వస్తుంది ఇలాగే అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనము రిమైండర్ని కనుక్కోవాలి సో రిమైండర్ని కనుక్కోవడానికి నేను ఆ నెంబర్ని టెన్ తోటి డివైడ్ చేస్తున్నాను సో ఆ వచ్చిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో వాల్యూని ఆర్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి సమ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఇన్ టు టెన్ ప్లస్ ఆర్ అని తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ బై నెంబర్ డివిజెడ్ బై టెన్ అని తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యూజర్ వచ్చేసి ఒక వాల్యూని ఎంటర్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనే వాల్యూని ఎంటర్ చేస్తాడు ఓకేనా సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మాడ్యూలస్ టెన్ సో మనకు వాల్యూ ఏమి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అనేసి మనకు వాల్యూ రావడం జరుగుతుంది కదా సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మాడ్యూల్స్ టెన్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అనేది వచ్చేసింది మనకు సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లైన్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము సమ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఇన్ టు టెన్ ప్లస్ ఆర్ అని ఇస్తున్నాం సో మనం బై డిఫాల్ట్గా సమ్ యొక్క వాల్యూ ఏముంది మనకు జీరో ఉంది కదా సో మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ జీరో ఇంటు టెన్ దాని తర్వాత ప్లస్ ఫైవ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు జీరో ఇంటు టెన్ అంటే ఏమవుతుంది మనకు వాల్యూ జీరో ఇంటు టెన్ ఈక్వల్స్ టు మనకు జీరో కదా సో జీరో ప్లస్ ఫైవ్ అప్పుడు మనకు అవుట్పుట్
सो आर वाल्यू एंत मन को फाइव कदा सो फाइव फाइव इंटू टेन एंता मन को फिफ्टी सो फिफ्टी प्लस फाइव ईक्वल टू एंता मन को फिफ्टी फाइव ओके ना सो इन नैक्स्ट वे मल्ल नम ईक्व टू नम बै टू टेन अने से सो टे नंबर टे नंबर बै टेन अंत मन को फाइव बै टेन सो फाइव बै टेन अंत मन को वाल्यू जीरो वो सो so, जीरो ग्रेटर दैन जीरो सो जीरो ग्रेटर दैन जीरो अटे मन को कंडीशन अने फेल का मन इकड़ तो एग्जिक्यूशन अने स्टापी सो इक कूसक मन को सम अने वेरिएबल मन को फैनल का वैसे वाल्यू एंड फ्रेंड्स मन को फिफ्टी फाइव कदा सो फिफ्टी फाइव का बट्टी मन को अभी ईक्वल ओके यूजर एंट्री वैसे नंबर एम फिफ्टी फाइव मन को अवटपुट वैसे वाल्यू एम फिफ्टी फाइव सो फ्रंट सैड नीचे रीड्सा बैक सैड नीचे रीड्सा मन को नंबर अनेकलाबी इपू मन को अवटपुट दिश प्यल रोम नंबर अने को प्रिंट अव जरूर ओके सो इन मन कोई फस्ट आल वे वैल्ड लोपन यूज कंडीशन अप्लाइसा सो नैक्स्ट वे इंको कंडीशन अप्लाई चेयर मन कोई से टेमपररी वेरिएबल वाल्यू अं समे वेरिएबल वाल्यू ईक्वला का चेयरि ओके सो चुनाव से इफ् कंडीशन यूज इफ् टेप डबल ईक्व टू सम सो समे वेरिएबल वाल्यू एदो आ वाल्यू टेमपररी वेरिएबल वाल्यू की कनकक्वल अने मन कंडीशन सोवे ईक्वल मैं सिंपल् अवटपुट प्रिंट चेयर सो दिन मैं सिस्टम डाट अवट डाट प्रिंट यूज सिस्टम डाट अवट डाट प्रिंट आफ् मन को प्यल रोम अदा सिंपल प्यल रोम नंबर ओके ना फ्रेंड्स मन को टेमपररी वेरिएबल वाल्यू प्लस मन को सम वाल्यू अने मन को डिफरेंट उ अब मैं एल स्टेट यूज सो इक एल स्टेट यूज सो एल द्वारा मैं प्रिंट चेयर इट इज नाट प्यल रोम नंबर अने प्रिंट चेयर सो इक सिंपल का पेस्ट दी का पेस्ट सिस्टम डाट अवट डाट प्रिंट आफ् नाट ए प्यल रोम नंबर नाट ए प्यल रोम नंबर ओके सो इत फ्रेंड्स मैं वे सिंपल् प्यल रोम नंबर ने कौन प्रोग्रम ओके फ्रेंड्स सो इपड़ोस अवटपुट चूपा ईजी का अर्थम सो फस्ट आल वे मैं कमेंट प्राप्त के कंपेल से चुदा सो कंपेल की जावा से जावा प्रोग्रम्स डाट जावा फैल कंपेल नैक्स्ट एग्जिक्यूट जावा स्पेस जावा प्रोग्रम इच्छा फस्ट आल वे मैं एंटर दिवर नंबर अड़ती फस्ट फर् एग्जापल इन वन टू थ्री टू वन अने सो इत मन के फ्रंट सैड नीचे रीड्सा बैक सैड नीचे रीड्सा मन को सेम नंबर का मन को प्यल रोम नंबर अने अवटपुट प्रिंटीं फर् एग्जापल इन से सैकंड टाइम इंको नंबर एंटर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंटर सो इन मन चूस कौटपुट नाट ए प्यल रोम नंबर अच्छे से मन को फ्रंट सैड नीचे बैक सैड नीचे सेम नंबर लेटी प्यल रोम नंबर का मन को अवटपुट प्रिंट आव जी ओके सो इन मैं वे सिंपल नंबर ने टेन तो डिवेडे दिन ओक रिमैंडर मैं आर स्टोर से नैक्स्ट वे समे वेरिएबल वाल्यू की टेन तो मल्टे रिमैंडर ने ऐड नैक्स्ट टाइम वे मन को नंबर में वाल्यू हो नंबर में वाल्यू ने टेन टेन तो डिवेडना सो टेन तो डिवेडा मल्ल नंबर में वाल्यू एद वाल्यू अने ग्रेटर दैन जीरो अट्ठे मन को लूप अने मल्ल स टाइम रिपीट हो सो ई विधा मन से नंबर में उ वाल्यू अने एनी टाइम्स जीरो कंटे एक्वे मन को अभी टाइम से लूप अने रिपीट हो सो इक एग्जाक्ट नंबर में उ वाल्यू अने एनी टाइम्स टेन तो डिवेडने काबीटी मैं इक वैल लूप यूज सो फर् लूप यूज मन इक एग्जिशन अने जरूर एन क्या मन को नंबर में उ वाल्यू अने एग्जाक्ट एनी टाइम्स टेन तो डिवेडी मैं चलेम कदा सो यूजर तक नचने नंबर एंटर चाहिए नंबर आफ् इट्रेस मतलब वैल लूप यूज जरिए ओके सो इत फ्रेंड्स मैं वे सिंपल् प्यल रोम नंबर ने कौन की एग्जापल ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैं नैक्स्ट प्रोग्रम वे ऐम स्ट्रांग नंबर ने कौन ओके सो फस्ट आल वे अलग ऐम स्ट्रांग नंबर एंटी दाँ मैं इला कम तेजा ओके फ्रेंड्स सो सिंपल चेपाले ऐम स्ट्रांग नंबर अंत एम लेदी मैं एदना नंबर ने तस्कोनी आ नंबर में उच् अं एव्री डिजिट दिन वाल्यू ने त्री टाइम्स चेसी दाने वाल्यू ने ऐडते मल्ल मन को मन को स्टार नंबर रावाली ओके सो मेकोस सिंपल् चाहिए अब ईजी अर्थम हो फर् एग्जापल इन नैन वे वन नंबर वेको वन फिफ्टी थ्री अने सो वन फिफ्टी थ्री में मन को टोटल एनी नंबर उ त्री नंबर कदा वन अने नंबर फाइव अने नंबर थ्री अने नंबर सो त्री नंबर मैं दिन वाल्यू ने त्री टाइम्स अंत क्यूब ओके सो इन मैं वन टू दि पवर आफ् थ्री ओके सो वन क्यूब सो इक मन को क्यूब रायटी क्या सिंबल यूज वन क्यूब अं नैक्स्ट वे मन इंको सैकंड नंबर एंट फाइव कदा सो फाइव क्यूब ओके अदे विधा मन से इंको नंबर थ्री सो थ्री क्यूब ओके सो विधा मन से ईच् अंड एव्री डिजिट नंबर ने क्यूब 
ఈ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ ని మనం యాడ్ చేయాలి ఓకేనా సో సింపుల్ గా వచ్చేసి ప్లస్ అనే సింబల్ యూజ్ చేస్తున్నాను యాడ్ చేయడానికి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి 1 క్యూబ్ 5 క్యూబ్ 3 క్యూబ్ సో ఇప్పుడు మనకు 1 క్యూబ్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ 1 క్యూబ్ యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి మనకు 1 ఏ కదా 1 యాడ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి 5 క్యూబ్ అంటే ఎంత 5 5 ద 25 25 5 ద 125 కదా సో 125 ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి 3 3 ద ఎంత మనకు 9 కదా సో 9 సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి వాల్యూస్ ని ఎంటర్ చేసేసి సారీ 3 3 ద 9 9 ద 27 27 సో ఇప్పుడు మనకి ఈ మూడు వాల్యూస్ ని యాడ్ చేసినట్టు అయితే ఏమవుతుంది 27 plus 128 28 plus 125 మనకు 153 ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి క్యూబ్ వాల్యూ ఆ వాల్యూస్ ని క్యూబ్ చేసేసి వాటిని యాడ్ చేసినట్టు అయితే మళ్ళీ మనకు ఒరిజినల్ నంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఒరిజినల్ నంబర్ గనక వచ్చినట్టు అయితే మనం దాన్ని సింపుల్ గా యామ్ స్ట్రాంగ్ నంబర్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం అది ఎలా చేస్తాము ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నేను ఇంతకు ముందు లాగానే 3 వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను 3 వేరియబుల్స్ ఎందుకు అనేది మీకు ఆల్్రెడీ తెలుసు సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక రిమైండర్ కనుక్కోవడానికి ఆర్ అనే వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తున్నాను అండ్ సమ్ అనేది తీసుకోవడానికి సమ్ అనే వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తున్నాను టెంపరీ గా వాల్యూని షో చేసుకోవడానికి టెంప్ అనే వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తున్నాను అండ్ యూజర్ దగ్గర నుంచి వాల్యూని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి స్కానర్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో యూజర్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ నేను సింపుల్ గా నేను టెంపరీ వేరియబుల్ షో చేసుకున్నాను సో ఇంతకు ముందు లాగానే మనకు వచ్చేసి నెంబర్ ని యూజర్ ఎంటర్ చేసిన నెంబర్ అనేది జీరో కన్నా గ్రేటర్ నెంబర్ ఆ కాదు అనేది చెక్ చేసుకోవాలి దానికోసం వచ్చేసి ఇక్కడ వైల్ లోప్ యూజ్ చేస్తున్నాను వైల్ నెంబర్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రిమైండర్ కనుక్కోవాలి సో రిమైండర్ మనం ఎందుకు అనుకుంటున్నాం అంటే మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసి టోటల్ గా ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మనకు ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఆ నెంబర్ లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా సో అలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ రిమైండర్ ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో రిమైండర్ ఏదైతే వస్తుందో అది మనకు వాల్యూ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా వన్ ఉంది సో వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ బై టెన్ అనేసాం అనుకోండి దాని రిమైండర్ ఏమొస్తుంది మనకు త్రీ అని వస్తుంది సో దాని తర్వాత దాన్ని టెన్ తోటి డివైడ్ చేయాలి సో టెన్ తోటి డివైడ్ చేస్తే వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ బై టెన్ అంటే మనకు ఫిఫ్టీన్ అనే వాల్యూ వస్తుంది సో ఫిఫ్టీన్ మళ్ళీ టెన్ తోటి డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకు రిమైండర్ అనేది ఫైవ్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి ఒక్కొక్క డిజిట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో దానికోసం వచ్చేసి ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ మాడ్యూలస్ టెన్ అని తీసేసుకున్నాను సో అప్పుడు మనకు రిమైండర్ అనేది వస్తుంది సో రిమైండర్ ని ఆర్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాను సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దాంట్లో ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని టెన్ తోటి డివైడ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి మనం ఏం చేస్తున్నాము నమ్ ఈక్వల్స్ టు నెమ్ బై టెన్ అని ఇస్తున్నాను సో నెంబర్ లో ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో ఆ నెంబర్ లో స్టోర్ అయ్యి ఉన్న వాల్యూని టెన్ తోటి డివైడ్ చేయాలి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఉంది అనుకోండి సో వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ బై టెన్ అంటే మనకు ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది సో ఫిఫ్టీన్ బై టెన్ అప్పుడు మనకు ఫైవ్ అనే వాల్యూ వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి ఒక్కొక్క వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం నెంబర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ డివైడెడ్ బై టెన్ అని చేశాను కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము ఇంతకు ముందు అయితే మనకు ప్యాలెంట్ రోడ్ నెంబర్ కావాలంటే సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ ఆర్ అని రాసేసాం కదా బట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము ఒక్కొక్క వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూని మనం త్రీ టైమ్స్ క్యూబ్ చేస్తున్నాం కదా వన్ క్యూబ్ ఫైవ్ క్యూబ్ త్రీ క్యూబ్ అనేసి మనం ఇలా క్యూబ్ చేసాం కదా సో ఇప్పుడు ఆ విధంగా నేను చేస్తున్నాను సో ఆ విధంగా వచ్చిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను సమ్ అనే వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను సమ్ అని చేశాను సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసి వాల్యూని కనుక్కోవాలి ఆ వాల్యూ ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకున్నాం మన రిమైండర్ ని కదా సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ మనకి ఏదైతే నెంబర్ ఉంటుందో ఆ నెంబర్ ని క్యూబ్ చేయాలి సో ఆ నెంబర్ ని మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము రిమైండర్ ద్వారా కనుక్కొని ఆర్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ సో ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ అని ఇచ్చేసి ఆ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ నేను త్రీ టైమ్స్ క్యూబ్ చేస్తున్నాను సో వన్ క్యూబ్ ఫైవ్ క్యూబ్ త్రీ క్యూబ్ సెవెన్ క్యూబ్ నైన్ క్యూబ్ ఇలా ఈ విధంగా క్యూబ్ అనేది చేసేసి ఆ క్యూబ్ లో ఉన్న వాల్యూని ఏదైతే ఉందో దాన్ని సమ్ కే యాడ్ చేస్తున్నాను సో మనకు వచ్చేసి త్రీ వే నంబర్స్ ఉన్నాయి త్రీ వే నంబర్స్ ని యాడ్ చేస్తేనే కదా మనకు మళ్ళీ 
సో దాని తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం మనము నమ్ ఈక్వల్స్ టు నమ్ ఇన్ నమ్ డివైడెడ్ బై టెన్ అని ఇస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అనే నెంబర్ తీసుకున్నాడు సో వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ బై మాడ్యూల్ వచ్చింది అంటే మనకు త్రీ వచ్చింది సో త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ అంటే తీసుకున్నాడు సో నెక్స్ట్ ఏం రావాలి మనం సెకండ్ డిజిట్ ని కనుక్కోవాలి సో సెకండ్ డిజిట్ ని కనుక్కోవాలి అంటే నెంబర్ ఏదైతుందో ఆ నెంబర్ ని టెన్ తో డివైడ్ చేశాడు సో వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ బై టెన్ అంటే మనకు ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది సో ఫిఫ్టీన్ మాడ్యూల్ వస్తే టెన్ అంటే మనకు మళ్ళీ అవుట్పుట్ అనేది ఫైవ్ వస్తుంది సో అప్పుడు ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ దాని తర్వాత వచ్చేసి వన్ వస్తుంది వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ సో వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ అవన్నింటి మనం కలిపి సమ్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం ఒకవేళ టెంపరీ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూ అండ్ సమ్ లో ఉన్న వాల్యూ అనేది ఈక్వల్ అయినట్టు మనకు వచ్చేసి ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి డిఫరెంట్ గా ఉన్నట్టు మనకు నాట్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జూట్ చేద్దాం మీకు ఈజీగా అర్థం అయిపోతుంది అప్పుడు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నేను స్క్రీన్ ని క్లియర్ చేస్తున్నాను మనం ఫైల్ ని కంపైల్ చేయాలి సో జావా సిప్ జావా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ జావా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జూట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు ఎంటర్ అయిన నెంబర్ అడుగుతుంది సో ఇంతకుముందు నేను ఎగ్జాంపుల్ లో చెప్పాను కదా అదే నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సో వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఎంటర్ చేసినట్టు మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది అదే విధంగా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి నేను టూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో టూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు నాట్ ఏ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అనేది ప్రింట్ అయింది ఎందుకు సో టూ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ ఫోర్ క్యూబ్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ క్యూబ్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ సో వీటన్నింటినీ యాడ్ చేస్తే మనకు టూ ఫార్టీ ఫైవ్ అనే నెంబర్ రాదు ఓకేనా సో అందుకే మనకు వచ్చేసేది ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ కాదు అనేది ప్రింట్ అయింది అదే విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇంకొక నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను త్రీ సెవెంటీ సో త్రీ సెవెంటీ ఎంటర్ చేసినప్పుడు అది ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అనేది మనకు ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక నెంబర్ త్రీ సెవెంటీ వన్ సారీ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి త్రీ సెవెంటీ వన్ త్రీ సెవెంటీ వన్ కూడా వచ్చేసి మనకు అది ఒక ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అదే విధంగా మనకు వచ్చేసి ఇంకొక ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ ఉంది అది వచ్చేసి ఫోర్ నాట్ సెవెన్ సో ఈ విధంగా మనకు వచ్చేసి ఏదైనా ఒక నెంబర్ అనేది ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ కాదా అనేది మనం కనుక్కోవచ్చు సో దానికోసం వచ్చేసి సింపుల్ గా మనం రిమైండర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆ రిమైండర్ ని మనం త్రీ టైమ్స్ క్యూబ్ చేయాలి ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ అనేసి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉన్న డిజిట్ ని కనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ నెంబర్ ని టెన్ తోటి డివైడ్ చేస్తున్నాం సో టెన్ తోటి డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకు సెకండ్ ప్లేస్ లో ఏదైతే నెంబర్ ఉందో ఆ నెంబర్ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది సో ఆ నెంబర్ వచ్చేసాక ఆ నెంబర్ ని మళ్ళీ మనం త్రీ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తాము సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆ నెంబర్ ని టెన్ తోటి డివైడ్ చేస్తాము అప్పుడు ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ వస్తుంది సో అప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ మళ్ళీ వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ అనేసేసి ఇచ్చేసి మనం ఆ వన్ ఇంటిని యాడ్ చేసినట్టయితే మనకు ఒరిజినల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఒరిజినల్ నెంబర్ అయితే వచ్చినట్టయితే అది ఆర్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్ గా సింపుల్ గా ఆర్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మన నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఏంటంటే యూజర్ ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ ఎంటర్ చేస్తాడు సో యూజర్ ఎంటర్ చేసిన స్ట్రింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్ట్రింగ్ ని రివర్స్ లో ప్రింట్ చేయడం ఎలా అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఓకేనా సో యూజర్ ఎంటర్ చేసిన స్ట్రింగ్ ని రివర్స్ లో ప్రింట్ చేస్తాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం దానికోసం వచ్చేసి ఇక్కడ నేను సింపుల్ గా మెయిన్ మెథడ్ ని క్రియేట్ చేశాను మెయిన్ మెథడ్ ద్వారా యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి స్కానర్ క్లాస్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను అండ్ సిస్టమ్ డాట్ ఆర్డర్ ప్రింట్ అయిన ద్వారా ఎంటర్ యువర్ స్ట్రింగ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ఎంటర్ యువర్ స్ట్రింగ్ అన్నప్పుడు యూజర్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ని ఎంటర్ చేస్తాడు సారీ ఎంటర్ యువర్ స్ట్రింగ్ సో యూజర్ ఎంటర్ చేసిన స్ట్రింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్ట్రింగ్ ని మనం రివర్స్ చేయాలి ఓకేనా సో మనం ఇక్కడ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ కాబట్టి ఇంట్ నమ్ ఈక్వల్స్ ఎస్సి డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ అని తీసుకోము మనం ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఆ స్ట్రింగ్ నేను వచ్చేసి ఎస్టీఆర్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను ఈక్వల్స్ టు ఎస్సి డాట్ మనకు వచ్చేసి ఏంటి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ లైన్ కదా సో మనం నెక్స్ట్ లైన్ ని కాల్ చేస్తున్నాం సో నెక్స్ట్ యూజర్ వచ్చేసి ఎంటర్ చేసేది అయితే యూజర్
మనం మళ్ళీ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం కదా సో దానికోసం వచ్చేసి ఇక్కడ మనం ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేస్తాం సో మరి ఇక్కడ ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేయాలా వైల్ లూప్ని యూజ్ చేయాలంటే మనం వచ్చేసి ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఎందుకంటే యూజర్ వచ్చేసి ఎంటర్ చేసిన స్ట్రింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్ట్రింగ్లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఆ స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ ఏంటి అనేది మనకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలుసు ఎలా తెలుస్తుంది మనం లెంత్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసినట్టయితే ఆ స్ట్రింగ్ అనే యూజర్ ఎంటర్ చేసిన స్ట్రింగ్లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది కదా సో ఇక్కడ మనకు దాని యొక్క ఎగ్జాక్ట్ లెంత్ తెలుసు కాబట్టి మనం ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేస్తున్నాను సో మనం ఫర్ లూప్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తాము కండిషన్ వాల్యూని ఇన్షలైజ్ చేయాలి కదా సో ఇక్కడ నేను వాల్యూని ఇన్షలైజ్ చేస్తున్నాను ఇంట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు నువ్వు ఇక్కడ వాల్యూని ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఎంటర్ చేస్తాడు కదా సో స్ట్రింగ్లో మనకు లాస్ట్ వాల్యూ నుంచి మనకు ఫ్రంట్కి రావాలి అంటే లాస్ట్ నుంచి ఫ్రంట్కి మూవ్ అవ్వాలి కదా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఐ వాల్యూ అనేది లాస్ట్లో ఉన్న వాల్యూ ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో లాస్ట్లో ఉన్న వాల్యూ ఏంటి అనేది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది లెంత్ని బేస్ చేసుకొని కనుక్కుంటాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఆ లెంత్ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అయింది సారీ ఆ స్ట్రింగ్ అనేది ఏ వేరియబుల్లో స్టోర్ అయింది ఎస్టీఆర్ అనే వేరియబుల్లో సో ఎస్టీఆర్ అని చేశాను ఎస్టీఆర్ డాట్ లెంత్ ఓకేనా సో ఆ లెంత్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఈ లెంత్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసి మనకు ఏమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి అభిషేక్ అని ఎంటర్ చేశారు అనుకోండి ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి బట్ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటే ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనుకుంటే స్ట్రింగ్లో దాన్ని దేని ద్వారా చేస్తాం మనము ఇండెక్స్ పొజిషన్ని బేస్ చేసుకుని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం బట్ మనకు వచ్చేసి ఏంటి ఇండెక్స్ పొజిషన్ అయితే జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నట్టయితే జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయితే సెవెన్ తోటి ఎండ్ అవుతుంది కదా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే దానికోసం వచ్చేసి ఇంట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు స్ట్రింగ్ డాట్ లెంత్ మైనస్ వన్ అని చేస్తున్నాను సో స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో కన్నా మనకు ఇండెక్స్ పొజిషన్ అనేది వన్ వాల్యూ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్టీఆర్ డాట్ లెంత్ మైనస్ వన్ అని చేశాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి మనకు కండిషన్ సో కండిషన్ వచ్చేసి నేను ఏమి ఇస్తున్నాడు సింపుల్గా వచ్చేసి ఐ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో జీ ఇండెక్స్ పొజిషన్ అనేది మనకు జీరోతో ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను వచ్చేసి ఐ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని ఇచ్చేసాను సో ఇప్పుడు మనం ఏమవుతున్నాము రివర్స్లో వస్తున్నాం లాస్ట్ డిజిట్ నుంచి ఫస్ట్ డిజిట్కి వస్తున్నాం అంటే లాస్ట్ క్యారెక్టర్ నుంచి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్కి వస్తున్నాం ఓకేనా సో లెంత్ ఏదైతే ఉంటుందో లెంత్ మైనస్ వన్ అంటే లాస్ట్ క్యారెక్టర్ సో ఇండెక్స్ అంటే ఇండెక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి ఇప్పటి వరకు చూసినప్పుడు మనం అన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ని మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాము రివర్స్ ఆర్డర్లో వస్తున్నాం కాబట్టి మనం వచ్చేసి డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఐ మైనస్ మైనస్ అని యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఐ మైనస్ మైనస్ అని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి లాస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది దాని తర్వాత సెకండ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ దాని తర్వాత థర్డ్ ఫోర్త్ ఫోర్ ఇలా మనకు లాస్ట్ సైడ్ నుంచి ప్రింట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము లాస్ట్ పొజిషన్ వరకు వెళ్ళేసాం సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఆ లాస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూని రీడ్ చేయాలి కదా సో ఆ వాల్యూని రీడ్ చేయాలనుకుంటే మనకు దానికోసం వచ్చేసి ఒక మెథడ్ ఉంది ఈ మెథడ్ని మనం స్ట్రింగ్స్లో చూసాము ఆ మెథడ్ ఏంటి అంటే మనకు వచ్చేసి క్యార్ ఎట్ అనే మెథడ్ సో ఈ క్యార్ ఎట్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసి ఏదైనా ఒక ఇండెక్స్ పొజిషన్ని బేస్ చేసుకుని ఆ ఇండెక్స్ పొజిషన్లో మనకు ఏ వాల్యూ ఉంది అనేది మనం చూసుకోవచ్చు అంటే ఏ క్యారెక్టర్ ఉంది అనేది మనం రీడ్ చేయవచ్చు సో ఆ రీడ్ చేసిన వచ్చిన వాల్యూని నేను ఈ రివర్స్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి రివర్స్ ఈక్వల్స్ టు రివర్స్ ప్లస్ మనకు వచ్చేసి మెథడ్ నేమ్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ క్యారెట్ అనే మెథడ్ కదా సో ఈ క్యారెట్ అనే మెథడ్ని మనం దేనికి అప్లై ఇస్తున్నాము స్ట్రింగ్కి అప్లై ఇస్తున్నాము ఆ స్ట్రింగ్ అనే వ్యాల్ స్ట్రింగ్ని ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకున్నాం మనము ఎస్టీఆర్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాం సో సింపుల్గా వచ్చేసి ఎస్టీఆర్ డాట్ అండ్ మనకు వచ్చేసి వేరియ మెథడ్ యొక్క నేమ్ క్యార్ ఎట్ సో క్యార్ ఎట్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ పారంతసిస్ సో ఈ పారంతసిస్లో వచ్చేసి మనం సింపుల్గా ఐ వాల్యూని పాస్ చేయాలి సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మీకు సింపుల్గా అర్థమైపోతుంది మనం వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాము ఎస్టీఆర్ డాట్ క్యారెట్ ఆఫ్ ఐ అని ఇచ్చేస్తున్నాము సో ఐ ఎక్కడ ఉంది మనకు ఎస్టీఆర్ డాట్ లెంత్ మైనస్ వన
मन वे प्रिंट चेयर रिवर्स ने प्रिंट चेयर ओके सो रिवर्स प्रिंटे यूजर एंटर स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग अने मन आटोमेट रिवर्स प्रिंट आव जरूर सो इन वे सिस्टम प्रिंट आफ रिवर्स सो इस मैं प्रोग्रम एग्जिक्यूटा मैं प्रोग्रम अने कट एग्जिक्यूटा लेने सो मैं फस्ट आल से प्रोग्रम कंपेर चाहिए जावा से जावा प्रोग्रम डाट जावा नैक्स्टे सो आर इको मैं वे मिस्टेक वेरिएबल स्ट्रिंग आफ टाइप स्ट्रिंग मेथड लेंथ सो आर इन वे स्पे मिस्टेक इच्छा एल एन जी हेच टी अच्छा एल एन जी टी हेच कदा लेंथ सारी चिना मिस्टेक मन को सो इन मैं सारी सें प्रोग्रम एग्जिक्यूट जावा सी जावा प्रोग्रम स्टार्ट जावा अंड फैल कंपेरीशन अक्स्ट एग्जिक्यूट चाहिए सो जावा प्रोग्रम से एंटर रिवर्स स्ट्रिंग अच्छे सो फस्ट आफ्ल वे इंत विधा ने एंटर अभिषेक ने एंटर सो इन मैं अवटपुट कूस मन को केईच एस बी हेच अने रिवर्स प्रिंट आव जरिए ओके सो इन चूस नाजी अर्थम हो मैं एंटर स्ट्रिंग एक्तो स्ट्रिंग अने एग्जाक्ट अवट रिवर्स प्रिंट आव जरिए अद विधा ने इंको वाल्यू एंटर मल यालम सो मल यालम एंटर लांग्वेज वे सो इन मन लांग्वेज अवटपुट चूस मन को सेम मल यालम अने प्रिंट मन को मल याल रिवर्स चूस फ्रंट चूस मन को सेम उबी मन को मल याल एंटर मल सेम मल याल प्रिंटे ओके सो इन वे फर् एग्जापल इंडिया अच्छे सो इंडिया अच्छे मन को एन ई अने प्रिंटे ओके सो विधा स्ट्रिंग ने मन रिवर्स प्रिंट चेयर मन वे सिंपल् इंडेक्स पोजिशन ने बेस मन रिवर्स प्रिंट चयुच्छ मैं इकेंटा इंडेक्स पोजिशन कम इंडेक्स पोजिशन कौक डिजिट मैं तग्गुट वस्तना इंडेक्स पोजिशन सो इंडेक्स पोजिशन में वालू ने क्यारे अने मेथड द्वारा रीडे आ रीड वालू मैं रिवर्स अने वेरियबल स्टोर से मैं फैनल फर् लूप अंत कंप्लीट रिवर्स प्रिंट मन को रिवर्स स्ट्रिंग अने प्रिंट आव जरूर ओके सो फ्रेस मन को सिंपल ऐसा स्ट्रिंग ने रिवर्स प्रिंट चेयर दाखिल संबंधी प्रोग्रम ओके फ्रेंड्स मैं नैक्स्ट प्रोग्रम वे मैट्रिक मल्टेशन सो इतने मन चाल इंपारटे प्रोग्रम मैट्रिक अडिशन अच्छे मन को ईजी अवटपुट प्रिंट चयु बट मैट्रिक मल्टेशन वे सर की चाल मंद अवटपुट रखना एर्रर्स वे चांस उ सो दिन प्रोग्रम एक्सप्लेन चेयर सो सिंपल फस्ट आल वे मैट्रिक मल्टेशन एलास्ता डीटेल एक्सप्लेन चेयर ओके सो इत मैं वेम चाहूँ यूजर दर वालूस ने ऐक्सप्टे आ वालूस ने स्टोर को आ वालूस ने बेस अवटपुट प्रिंट कदा बट इतने को लेंथ प्रोग्रम का डैरक्ट नैने वालूस ने स्टोर से ओके सो मेरे का यूजर दर वालूस ऐक्सप्ट फर् एग्जापल इपे मन टू अरे क्रिय सारी टू मैट्रिक क्रिएटी सो नई इंटू नई नई प्लस नई एन एलमेंट्स ने एंटर चाहिए क्या यूजर सो अभी कुछ लेट हो एक्सप्लेनेशन अने सिंपल वे नैने वालूस ने ओके सो फस्ट आल से मैं वेरियबल क्रिएट कदा सो फस्ट वे मैं मल्टी डेमेंशनल अरे क्रिएट चेयर आ मल्टी डेमेंशनल अरे मेरे एला टाइप आफ वालू स्टोर इवाल सो इन वे इंटीजर टाइप आफ वालू स्टोर काबाटी इंटर अंड नैक्स्ट वे आर ओक ने सो आर ओक ने सिंपल ऐसा सो इत मल्टी डेमेंशनल अरे का मैं वे टू स्क्वे ओके सो टू स्क्वे ब्राके अंड इन मैं वे वालूस ने याडना डैरक्ट कर्ल ब्राकेट सो कर्ल ब्राकेट वालूस ने याडो आ वालूस याडी ओके फर् एग्जापल इन सिंपल ईजी का वन काम वन काम वन अच्छे सो वन 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 अनेंटे मन फस्ट रोल स्टोर अंड अदे विधा ने इंको रो क्रिएट टू काम टू काम टू अंड नैक्स्ट वन वे इंको रो दस त्री काम थ्री काम थ्री अने त्री रोज थ्री कॉलम्स ओके सो अदे विधा ने इंको कार क्रिएटना दीन ओक नेम से बी अच्छे सो इत मन को मल्टी डेमेंशन का मैं टू अरे टू स्क्वे ब्राक अंड दी मैं डैरक्ट इंत मुझे अला वालू ने वन काम वन काम वन अंड नैक्स्ट वन वे लेकिन सिंपल् कापी पेस्ट सेम नालूस ने इकोचे टू काम टू काम टू अड नैक्स्ट वन वे थ्री काम थ्री काम थ्री ओके सो इध फ्रेंड्स मैं वे सिंपल् टू अरेज क्रिएटने सो मेरे वे अरे टापिक चूस मैं वे अंड एव्रीथिंग डीटेल का तेजक अब सो इन डैरक्ट यूज अंदे ओके फ्रेंड्स सो फस्ट आल वे मैं टू मैट्रिक्स ने क्रिएट सो नैक्स्ट वे मन को थर्ड मैट्रिक्स सो थर्ड मैट्रिक्स वे मन के टू मैट्रिक्स ने मल्टई चयन द्वारा थर्ड मैट्रिक्स वस्तु कदा सो इन ना सिंपल् थर्ड मैट्रिक्स ने क्रिएट ओके दाँटो एला वालूस ने स्टोर चयले बट ओन आ मैट्रिक्स ने क्रिएट ओके सो चूँ इंटू सी टू स्क्वे ब्राकेट ईक्वल टू न्यू इंट आफ मैं वे सारी स्क्वे ब्राकेट इवाल सो स्क्वे ब्राकेट स्क्वे ब्राकेट 
అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి మనము వాల్యూస్ ని పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఆ అరే యొక్క అరే యొక్క సైజ్ ని పాస్ చేయాలి కదా సో ఇక్కడ నేను అరే యొక్క సైజ్ వచ్చేసి త్రీ కామా త్రీ అని చేస్తున్నాను ఓకేనా సో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది మనకు సైజ్ అనేది ఎలా వస్తుంది ఏంటి అనేది ఒక ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం ఏం తీసుకున్నాము వన్ 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 అనేది మనకు ఫస్ట్ అరే కదా సో వన్ 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 అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టూ 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 అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి త్రీ 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 ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి ఒక అరేని క్రియేట్ చేసాం కదా సో దీంట్లో వచ్చేసి అరేలో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ రో అండ్ ఇది వచ్చేసి సెకండ్ రో అండ్ ఇది వచ్చేసి థర్డ్ రో ఓకేనా సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకు టోటల్ గా త్రీ రోస్ ఉన్నాయి సో దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము సింబాలిక్ గా అంటే త్రీ అని పిలుస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ కాలం అండ్ ఇది వచ్చేసి సెకండ్ కాలం అండ్ ఇది వచ్చేసి థర్డ్ కాలం సో మనకు కంప్లీట్ గా త్రీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి సో త్రీ ఇంటూ త్రీ అని మనం దాన్ని రాస్తాం ఓకేనా సో త్రీ ఇంటూ త్రీ అని రాసేస్తాం ఓకే ఇది ఇక్కడ వరకు మీకు తెలుసు సో అదే విధంగా ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి సెకండ్ అరే కూడా ఉంది సో సెకండ్ అరేలో కూడా మనకు త్రీ ఇంటూ త్రీ ఉంది కదా సో త్రీ ఇంటూ త్రీ అది కూడా ఓకేనా సో త్రీ ఇంటూ త్రీ సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ యొక్క అరే యొక్క సైజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సైజ్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ రోలో ఉన్న కాలమ్స్ అండ్ సెకండ్ రోలో ఉన్న రోస్ సో ఫస్ట్ రోలో ఉన్న కాలమ్స్ నెంబర్ ప్లస్ సెకండ్ రోలో ఉన్న కాలం నెంబర్ ని బేస్ చేసుకుని మనకు అవుట్పుట్ అరే అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ కాలం లో ఫస్ట్ రోలో కాలం వచ్చేసి త్రీ ఉంది సెకండ్ రోలో సారీ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఫస్ట్ రో వచ్చేసి త్రీ ఉంది సో మనకు అవుట్పుట్ లో కూడా వచ్చేసి త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ప్రింట్ అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఒకసారి మీకు అవుట్పుట్ చూపించినట్టు ఈజీగా అర్థం అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నేను ఒక ఇంకొక థర్డ్ వేవ్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా క్రియేట్ చేసి పెట్టేసాను సో దానిలో వచ్చేసి నేను సింపుల్ గా సైజ్ మాత్రమే ఇచ్చేసాను దాంట్లో ఎలాంటి వాల్యూ స్టోర్ అవ్వాలి అనేది మనం ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ టూ వ్యా మ్యాట్రిక్స్ ని బేస్ చేసుకుని వాటిని మల్టిప్లై చేసి ఆ వచ్చిన వాల్యూ ఏదైతుందో ఆ వాల్యూని మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటాం కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఎలాంటి వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేయలేదు సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం కంప్లీట్ గా మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ని గనక మనం చేయాలి అనుకుంటే టోటల్ గా త్రీ ఫర్ లూప్స్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈ త్రీ ఫర్ లూప్స్ ఎందుకు అనేది కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఏం చేసాము వన్ టూ త్రీ అనేసి మనము ఒక మ్యాట్రిక్స్ ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో చూడండి ఒకసారి నేను మ్యాట్రిక్స్ ని ఇక్కడ సింపుల్ గా రాసి ఒకసారి మీకు అవుట్పుట్ ని చూపిస్తాను అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది వన్ 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 అండ్ సారీ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి టూ 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 అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి త్రీ 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 సో ఇది చూడండి ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ అనుకోండి అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకు సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ అనుకోండి సో మనకు మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఏం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనకు మ్యాట్రిక్స్ వన్ లో ఏదైతే ఉందో ఆ మ్యాట్రిక్స్ వన్ లో మనకు ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనేది చెక్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో మ్యాట్రిక్స్ వన్ లో ఎన్ని కాలం ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి అని ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మ్యాట్రిక్స్ వన్ లో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ రో అండ్ ఇది వచ్చేసి సెకండ్ రో అండ్ ఇది వచ్చేసి థర్డ్ రో ఓకేనా సో త్రీ రోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ త్రీ రోస్ ని మనం కనుక్కోవడానికి ఒక ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా అండ్ అదే విధంగా మనకు వచ్చేసి సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కదా సో సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి అని కనుక్కోవడానికి దానికోసం వచ్చేసి మనం ఇంకొక ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయని కనుక్కోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అండ్ సెకండ్ మ్యాట్రిక్ సెకండ్ ఫర్ లూప్ వచ్చేసి సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయని కనుక్కోవడానికి యూజ్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ థర్డ్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కదా సారీ థర్డ్ ఫర్ లూప్ ఉంది కదా మరి ఈ థర్డ్ ఫర్ లూప్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే మనకు వచ్చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఒక్కొక్క వాల్యూని ముందటికి మూవ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ ద్వారా మనము ఈ ఫస్ట్ రోని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అండ్ సెకండ్ ఫర్ లూప్ ద్వారా ఈ ఫస్ట్ కాలం ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సో ఈ థర్డ్ ఫర్ లూప్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తాం అంటే వన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఈ వన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ త్రీ ఓకేనా అంటే అదే రో అదే కాలంలో ఇంకొక వాల్యూకి మీరు
సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఉన్న కాలమ్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ఇంకొక ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేయాలి ఓకేనా సో సింపుల్ గా వచ్చేసి నేను ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను సో దీంట్లో కూడా మనం వచ్చేసి త్రీ వాల్యూస్ ని పాస్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఇనిషియలైజేషన్ ఇంట్ జే ఈక్వల్స్ టు జీరో అని ఇచ్చేస్తున్నాను సో మనకు ఇండెక్స్ పొజిషన్ అనేది జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి జీరో అని ఇచ్చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ కాలం సెకండ్ కాలం థర్డ్ కాలం సో ఈ త్రీ కాలమ్స్ ని రీడ్ చేయాలి సో మనకు కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనం ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం వచ్చేసి మనకు కాలమ్స్ అనేవి త్రీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి జే లెస్ దెన్ త్రీ అని ఇస్తున్నాను సో మనం ఫస్ట్ కాలం నుంచి సెకండ్ కాలం కి సెకండ్ కాలం కి నుంచి థర్డ్ కాలం కి షిఫ్ట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో మూవ్ అవ్వాలి కాబట్టి దాని యొక్క వాల్యూ నేను ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాను సో జే ప్లస్ ప్లస్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో మనకు ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ లోని రోన్స్ ని కనుక్కోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అండ్ సెకండ్ ఫర్ లూప్ వచ్చేసి ఏంటంటే సెకండ్ వాల్యూ లోని సారీ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ లోని కాలమ్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అదే విధంగా మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇంకేం చేయాలి మనము ఫస్ట్ రో లో మనకు ఫస్ట్ వ్యా ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ లోని ఫస్ట్ రో లోని ఫస్ట్ వాల్యూ నుంచి సెకండ్ వాల్యూకి సెకండ్ వాల్యూ నుంచి థర్డ్ వాల్యూకి మూవ్ అవ్వాలి కదా అదే విధంగా మనకు సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ లో సెకండ్ ఫస్ట్ కాలం లో ఫస్ట్ కాలం నుంచి ఫస్ట్ రో నుంచి సెకండ్ రోకి సెకండ్ రో నుంచి థర్డ్ రోకి మూవ్ అవ్వాలి కదా సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఇంకొక ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేస్తాము సో ఆ ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేసి మనము మల్టిప్లై చేసేసి యాడ్ చేసినట్టు అయితే మనకు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా సో ఒకసారి నేను పేపర్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అప్పుడు మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను సో దాని తర్వాత మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది నేను పేపర్ పైన సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తున్నాం మనం వచ్చేసి ఇంతకు ముందు ఇంటర్ సి కోర్స్ టూ అనేసి ఒక అరేన్ క్రియేట్ చేసాం కదా సో ఆరే లో ఉన్న వాల్యూస్ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తున్నాను అంటే సి ఆఫ్ ఐ స్పేస్ సి ఆఫ్ జే అని చేస్తున్నాను ఓకే సి ఆఫ్ ఐ జే ఈక్వల్స్ టు జీరో అని చేస్తున్నాను సో మ్యాట్రిక్స్ సి ఏదైతే ఉందో మ్యాట్రిక్స్ సి లోని అన్ని వాల్యూస్ నేను సింపుల్ గా జీరోకి అసైన్ చేస్తున్నాను సో ఈ స్టెప్ ని మీరు యాజ్ యూజ్ చేసినా యూజ్ చేయకపోయినా మనకు సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది బట్ ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు సేఫ్టీ కోసం సి అనే అరేలో ఎలాంటి వాల్యూస్ ఉన్నా అన్ని వాల్యూస్ మనం జీరో చేస్తున్నాం అనమాట ఓకేనా సి లో జీరో 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 అని స్టోర్ అవుతుంది సో అలా స్టోర్ అవడానికి మనం సింపుల్ గా సి ఆఫ్ ఐ జే ఐ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని చేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి ఈ థర్డ్ ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేయాలి సో ఈ థర్డ్ ఫర్ లూప్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది మనకు ఫస్ట్ రో లో మనకు సెకండ్ థర్డ్ వాల్యూకి మూవ్ అవడానికి ఫస్ట్ కాలం లో సెకండ్ వాల్యూ థర్డ్ వాల్యూకి మూవ్ కావడానికి యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే చూడండి సింపుల్ గా వచ్చేసి ఇంట్ నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను కే ఈక్వల్స్ టు జీరో అని తీసుకున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు కండిషన్ ని ప్రాస్ చేయాలి కదా సో కండిషన్ వచ్చేసి నేను కే లెస్ దెన్ త్రీ అని చేస్తున్నాను సో ఎందుకంటే మనకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో లో కానీ లేదా కాలం లో కానీ మనకు త్రీ త్రీ వాల్యూస్ ఉంటున్నాం కాబట్టి మనం త్రీ అని ఇచ్చేస్తున్నాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి సో కే ప్లస్ ప్లస్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము సింపుల్ గా వచ్చేసి ఫస్ట్ రో లోని ఫస్ట్ వాల్యూని సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ లోని ఫస్ట్ కాలం లోని ఫస్ట్ వాల్యూని మల్టిప్లై చేసేసి యాడ్ చేయాలి కదా సో ఇప్పుడు నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే మనం ఇంతకుముందు తీసుకున్న వేరియబుల్ మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతే ఉందో సి మ్యాట్రిక్స్ ఆ సి మ్యాట్రిక్స్ నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను సి ఆఫ్ ఐ జే ఈక్వల్స్ టు మళ్ళీ సేమ్ సి ఆఫ్ ఐ జే ప్లస్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో ఫస్ట్ రో లో ఉంది కదా సో ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ లోని ఫస్ట్ రో ఓకేనా సో రోని కనుక్కోవడానికి మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఐ అనే వాల్యూని యూజ్ చేస్తాం కదా సో ఫస్ట్ రో కాబట్టి ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఐ అని పాస్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ రో లో మనకు వచ్చేసి ఎన్ని వ్యా త్రీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో ఆ త్రీ వాల్యూస్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాము ఇక్కడ కే అనే వేరియబుల్ ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో ఏ ఆఫ్ ఐ కే అని ఇవ్వాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి ఇంటు అండ్ ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాము బి మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటున్నాము సో బి ఆఫ్ మనకు వచ్చేసి ఏంటి ఫస్ట్ కాలం కావాలి కదా సో ఫస్ట్ కాలం కావాలి కాబట్టి మనం ఇక్కడ వచ్చేసి కే అనే వాల్యూని ఇవ్వాలి ఓకేనా సో కే
print ln ni use chestunnanu system dot out dot print ni use chestunnanu okay na so manaki em cheyali first column lo manaku vachese total ga 3 values print avali kada ante manaku final matrix vachese 3 into 3 matrix kada so 3 into 3 matrix kabatti manaku 3 values antivi first row lo ne print avali so dan kosam vachese ikkada nenu simple ga print ani maatram use chestunnanu so print ln use chesina tade meeku vachese single line lo single single value anedi print avutundi ala print avvagadu manaku complete ga 3 values vachese manaku single row lo ne print avvali kabatti print ani use chestunnanu print of C of I, C of J and chess none. Okay, so now the first value print type of a common space in the ad chair and drunk about it. Simple double quote is going to space and chess and so you promote the other first one and the complete print out on the so when I work first one and the complete print type of a game jolly next line crawl. So next line crawl, the cabinet and just simple system not out that print LNU just not okay. So you could copy the page is an sorry, you can notice the simple. कॉपी जैसे इसको नहीं पेस्ट जैसे इसको ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन ने यूज़ जस्ट ना नो सो ये प्रिंट एलएन ने ना इन्हों की जो तो ना मार को जैसे नेक्स्ट लाइन लोग के लिए आउट आन की सो फर्स्ट रोल हो थ्री वैल्यूज़ प्रिंट है पे आकर नेक्स्ट रोल को जैसे नेक्स्ट रोल हमारे थ्री वैल्यूज़ सो ये पूछो ना फर्स्ट फॉलो चीज़ में ना कंपाइल कमांड प्रांत के लिए से फाइल ने कंपाइल चाहिए सो दान को तो मुझे चीज़ जावा से जावा प्रोग्राम्स डॉट जावा नहीं चीज़ आनु सो और एक रामान को चीज़ जो का एरर हो चीज़ तो नहीं एक रामान को एक्स्ट्रा इच्छा आनु कटी आ माने मेन लर्निंग को कटी कार सो ये प्रोग्राम मानो रंजेश शुद्ध माली प्रोग्राम ने सो जावा सी जावा प्रोग्राम स्टार्ट जावा ने चेसन सो मानो फाइल ने काम पहले पेनी मानो ये फाइल ने क्यों चाहिए सो जावा स्पेस जावा प्रोग्राम सो ये प्रोग्राम जो उसका नाटे तेरे का आउटपुट लो चेसन की सिक्स 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 ट्वेल्व 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 एटीन 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 आने दे मानो को थर्ड मैट्रिक्स आने दे प्रिंट आउट हम जारी की इंदी ओके ना सो मेरे की इधर हम कोचेस सिंपल का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहिए वो चु ओके ना फ्रेंड्स सो ये पूरी इधर एग्जांपल है ना उसारे पेपर लो एक्सप्लेन जैसा ना सो पेपर लो एक्सप्लेन जैसा अगर वो मानो को कंप्लीट का ये थ्री फार लूप्स नहीं Indonesia फ्रेंड्स मानो मैं प्रोजेक्ट सी मैट्रिक्स इसको नगद आसो आ मैट्रिक्स ऐटी मानो को वन 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 टू 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 थ्री 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 ऐसे टू मैट्रिक्स ने क्रिएट जैसा कदा सो ये प्रोजेक्ट ने जैसे मैट्रिक्स ने देश कुटना नो वन 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 टू 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 एंड नेक्स्ट जो जैसे थ्री 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 ऐसे दे ए मैट्रिक्स ओके a इक्वल्स टू थ्री 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 अनेसी मानों टू मैट्रिक्स ने क्रिएट जैसा मुकेश ना फ्रेंड्स सो ये प्रमाण कोचे सी एंटी ए इनटू टू अनेसी मानों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जारी पे मानों काउंट पुट अनेसी प्रिंट आ वाली ओके ना सो ये जी मानों को योग का आउट बेसिक प्रोग्राम ओके ना फ्रेंड्स सो ये प्रमाण कोचे सी टोटल तो ये थ्री फर्लूप्स देन करने जब पहनो फर्स्ट वन हो जाए सी फर्स्ट मैट्रिक्स लोने फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो तो ये थ्री रोस ने मन कंक कॉल यान कुटे दान को समझे सी ओका फर्लूप ने क्रिएट जैसा मो फर आई इक्वल्स टू वन आई लेस ऑन थ्री यान ऐसे मामी ला वैल्यू जैसे संगदा तो ये जो चीज़ ऐंटी मानो को फर्स्ट मैट्रिक्स लोन ने रोस निकालने को डांट की ज़रूरत नहीं होगी ना सो कंडर आज भी जंगल में मोचे से इनको कफार लूप नहीं होती जैसा माफार लूप ऐंटी मानो को जे आने से ये फार इंट जे इक्वल्स टू वन जे लेस देन थ्री जे प्लस प्लस आने से मानो ये आई चीज़ संगद सो इधर चीज़ एंड मानो को सेकंड मैट्रिक्स लोने रोस निकाल कोड आन की यूज़ होती नहीं हो क्या ना सो आधे विधान का मानो कुछ ऐसे इनको कफार लूप नहीं होती जैसा फार इंट के इक्वल्स टू वन के लेस देन थ्री के प्लस प्लस आने से इनको कफार लूप उठ कोड़ा यूज़ जैसा करता सो मरे मानो कंप्लीट का होते सी टोटल का थ्री फार लूप्स एंड क्यों जाता ही फर्स्ट फार लूप होते सी फर्स्ट मैट्रिक्स लोने रोस निकाल कोड़ा की यूज़ जाता है ना जप्पानो सेकंड फार लूप होते सी सेकंड मैट्रिक्स लोने रोस निकाल कोड़ा की यू तो ये फार लूप ने बेस चेस को नहीं तार्ड फार लूप ऐसे ही तो ना तार्ड फार लूप ने बेस चेस को ना माना को प्रोग्राम यो का एक्जुशन है ना ये उन तुन दियो के ना तो ये पढ़ा दिया इन्हों का नहीं नहीं चप्पतन हो के ना फॉर एग्जांपल उड़ फर्स्ट वाले चेस अक्सर माना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चाहिए 
సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ లోని ఫస్ట్ కాలం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఏమవుతుంది వన్ ఇంటూ వన్ అనేది రావాలి ఓకేనా సో చూడండి ఇప్పుడు వన్ ఇంటూ వన్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది మనకు ప్లస్ మళ్ళీ ఫస్ట్ రోలోని సెకండ్ కాలం సారీ ఫస్ట్ రోలోని సెకండ్ కాలం ఓకేనా ఇది అవుతుంది అప్పుడు ఫస్ట్ రోలోని సెకండ్ కాలం ఇక్కడ ఏమవుతుంది సెకండ్ ఫస్ట్ కాలంలోని సెకండ్ రో ఓకేనా సో ఇప్పుడు వన్ ఇంటూ టూ వన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ మళ్ళీ సేమ్ ఫస్ట్ రోలోని థర్డ్ కాలం ఫస్ట్ కాలంలోని థర్డ్ రో వన్ ఇంటూ త్రీ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనకు కంప్లీట్ ఏమవుతుంది వన్ ఇంటూ వన్ అంటే వన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ టూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ త్రీ 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 ప్లస్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ సో ఈ ఫస్ట్ వాల్యూ ఏదైతుందో ఆ ఫస్ట్ వాల్యూ అనేది సిక్స్ అనేది మనకు ప్రింట్ అయ్యింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకు ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ కే వాల్యూ అనేది మనకు ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పినట్టయితే ఫస్ట్ రోలోని ఫస్ట్ వాల్యూ నుంచి సెకండ్ వాల్యూకి సెకండ్ వాల్యూ నుంచి థర్డ్ వాల్యూకి మూవ్ అయ్యాం అదే విధంగా సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్లో చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ కాలంలో ఫస్ట్ కాలం ఫస్ట్ రో నుంచి ఫస్ట్ కాలం సెకండ్ రోకి థర్డ్ రోకి మూవ్ అయ్యాం కదా సో ఈ విధంగా సేమ్ రో సేమ్ కాలంలో ఒక వాల్యూ నుంచి ఇంకొక వాల్యూకి మూవ్ అవ్వాలి అనుకుంటే మనం దానికోసం వచ్చేసి ఈ కే వాల్యూని తీసుకుంటున్నాము ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం మల్టీప్లై చేసినప్పుడు ఏం చేసాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఏ ఆఫ్ ఐ జే అని చేసాం సో ఏ ఆఫ్ ఐ జే అంటే ఏమవుతుంది మనకు వచ్చేసి సో సారీ ఏ ఆఫ్ ఐ కే అని ఇచ్చేసాం ఓకేనా సో ఏ ఆఫ్ ఐ కే అని ఇచ్చేసాం సో ఫస్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి కే వ్యా ఐ వాల్యూ ఏమని ఇచ్చేసాం మనం వన్ సో ఫస్ట్ రో కాబట్టి ఫస్ట్ అని ఇచ్చేసాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్లో జీరోస్ అని తీసుకున్నాం సో జీరోస్ తీసుకున్నా ఏం కాదు మీరు వన్ తీసుకున్నా ఏం కాదు వన్ తీసుకుంటే మీరు వచ్చేసి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ అట్లా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ మనం వచ్చి జీరోస్ నుంచి ఇండెక్స్ పొజిషన్ అనేది జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ ఈక్వల్స్ జీరో జే ఈక్వల్స్ జీరో కే ఈస్ కోట్ జీరో అని తీసుకున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఐ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ఐ కే అని ఇచ్చేసాం కదా సో ఐ వాల్యూ అంటే మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి జీరో సో ఇండెక్స్ పొజిషన్ వచ్చేసి జీరో సో జీరో వన్ టూ సో జీరో అంటే మనకు ఫస్ట్ రో ఏదైతుందో ఫస్ట్ రో అనేది కంప్లీట్గా సెలెక్ట్ అయిపోయింది ఓకే సో నేను తర్వాత ఏమి ఇచ్చాం మనము కే వాల్యూని ఇచ్చేస్తాం కే వాల్యూ అంటే ఏంటి మనకు ఇది కే వాల్యూ ఏముంది మనకి ఇక్కడ జీరో ఉంది కదా సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఏ ఆఫ్ జీరో జీరో అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో ఏ ఆఫ్ జీరో జీరో అంటే ఏమవుతుంది మనకు ఫస్ట్ రోలోని ఫస్ట్ కాలర్ని మనం జీరో జీరో అని పిలుస్తాం సో ఇది ఈ ఎలిమెంట్ ఉందనుకోండి మనం ఈ ఎలిమెంట్ మేము పిలుస్తాము జీరో వన్ అని పిలుస్తాం అదే ఈ ఎలిమెంట్ ఉందనుకోండి ఈ ఎలిమెంట్ ఏమని పిలుస్తాం మనం జీరో టూ అని పిలుస్తాం అదేవిధంగా ఈ ఎలిమెంట్ ఉందనుకోండి వన్ జీరో వన్ 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 టూ టూ జీరో టూ వన్ టూ టూ సో మనం ఈ విధంగా మనం వాల్యూస్ నేర్చుకుంటాం ఓకేనా సో ఇండెక్స్ పొజిషన్ వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ రోలో జీరో అనేది నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ కాలం జీరో స్టార్ట్ అవుతుంది సో జీరో ఇంటూ జీరో కాబట్టి జీరో ఫస్ట్ రో జీరో సో ఫస్ట్ కాలం కాబట్టి వన్ సో ఫస్ట్ రో కాబట్టి జీరో దాని థర్డ్ కాలం కాబట్టి టూ సో జీరో టూ ఈ విధంగా మనం వాల్యూస్ని పాస్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఏ ఆఫ్ ఐ కే అని ఇచ్చినప్పుడు జీరో జీరో వస్తుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాము ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం కదా కే వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం కే ప్లస్ ప్లస్ సో కే ప్లస్ ప్లస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు కే వాల్యూ వన్ అవుతుంది అప్పుడు ఏ ఆఫ్ జీరో ఏ ఆఫ్ వన్ అని వస్తుంది ఏ ఆఫ్ జీరో కామా వన్ అంటే మనకు అప్పుడు ఈ వన్ వాల్యూ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ కే ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది సో అప్పుడు వచ్చేసి ఏ ఆఫ్ జీరో టూ వస్తుంది సో ఏ ఆఫ్ జీరో టూ అని వచ్చినప్పుడు ఏ ఆఫ్ జీరో టూ అంటే మనకు ఈ థర్డ్ వాల్యూ ఏదైతుందో ఈ థర్డ్ వాల్యూ వస్తుంది సో ఇది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ ఏ ఆఫ్ ఐ జే ఏ ఐ కే అని తీసుకున్నప్పుడు ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టు మనకు వచ్చేసి బి వాల్యూని తీసుకున్నాం కదా సో బి మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనం వచ్చేసి బి ఆఫ్ కే జే అని ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో బి ఆఫ్ కే జే అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అనేది కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం ఏం చేసాం ఇప్పుడు బి ఆఫ్ కే జే అని తీసుకున్నాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు కే వాల్యూ ఏముంది జీరో అని ఉంది సో ఈ జీరో అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది మనకు కాలం వైజ్గా యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో జీరో అని ఇచ్చేసాం ఇక్కడ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి జే అని ఇచ్చేసాం సో జే అంటే ఏంటి మనకు ఇది కదా సో ఇక్కడ వచ్చేసి జీరో అని ఉంది ఓకేనా సో జీరో జీరో అని వచ్చేసినప్పుడు మనకు ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చేస్త
ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ లోని రోస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ ని అండ్ సెకండ్ ఫర్ లూప్ ఉంది కదా సో ఈ సెకండ్ ఫర్ లూప్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకు సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ లోని రోస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ఈ థర్డ్ ఫర్ లూప్ ఏదైతే ఉంది ఈ థర్డ్ ఫర్ లూప్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ లూప్ సో ఈ ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేసి మనము ఫస్ట్ రోస్ లోని సెకండ్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ ని మూవ్ చేయడానికి లేదా ఫస్ట్ కాలం లో సెకండ్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ కి మూవ్ అవడానికి మనం ఈ థర్డ్ ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేస్తాం సో ఈ థర్డ్ ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేసి మనం ఏ ఆఫ్ ఐ కే అని ఇచ్చేసాం బి ఆఫ్ కేజీ అని ఇచ్చేసాం సో ఈ రెండింటిని మనం మల్టిప్లై చేస్తున్నాం సో ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేశాక మనకి ఇలా వన్ ఇంటూ వన్ వన్ ఇంటూ టూ వన్ ఇంటూ త్రీ అని వస్తుంది సో వీటిని మనం ఏం చేయాలి యాడ్ చేయాలి సో దానికోసం వచ్చేసి ప్లస్ సింబల్ని ఇచ్చేసాము సో కంప్లీట్గా చూసుకున్నట్టయితే సి ఆఫ్ ఐ జే ఈక్వల్స్ టు సి ఆఫ్ ఐ జే ప్లస్ ఏ ఆఫ్ ఐ కే ఇంటూ బి ఆఫ్ కే జే అని ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి బి కేజీ అని ఇస్తున్నాం సో ఈ కేజీ అనేది ఏంటి మనకు వన్ జీరో టూ జీరో 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 అనేసి మనకు కంప్లీట్గా ఈ త్రీ వాల్యూస్ని వస్తుంది వన్ టూ త్రీ అనేసి ఈ వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది సో మనకు వచ్చేసి ఏ ఆఫ్ ఐకే అని ఉంది సో ఈ ఏ ఆఫ్ ఐకే అనేది ఏంటంటే మనకు ఫస్ట్ రోని వన్ 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 అనేసి వచ్చేస్తుంది సో వన్ ఇంటూ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఇంటూ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం కదా సో వన్ ఇంటూ వన్ సో వన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ మనకి ఇక్కడ సి ఆఫ్ ఐజేలో మనం ఏమి ఇచ్చాము సి ఆఫ్ ఐ జే ఈక్వల్స్ టు జీరో అని ఇచ్చేస్తాం కదా సో మనకు వచ్చేసి జీరో వాల్యూ ఉంటుంది సో జీరో ప్లస్ వన్ సో మనకు వచ్చేసి వన్ అని అవుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఏ ఆఫ్ ఐకే అనేవి మనకు లూప్స్ కదా సో లూప్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అప్పుడు మనకు ఏమవుతుంది ఏ ఆఫ్ జీరో కామా వన్ సో ఏ ఆఫ్ జీరో కామా వన్ అంటే వన్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏ ఆఫ్ వన్ కామా జీరో వన్ కామా జీరో అంటే టూ వస్తుంది సో వన్ ఇంటూ టూ టూ అవుతుంది సో టూ ప్లస్ మనకు ఆల్రెడీ సి ఆఫ్ ఐజేలో మనకు వన్ అనే వాల్యూ స్టోర్ అయింది సో వన్ ప్లస్ టూ సో త్రీ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ సేమ్ ఇంకొక లూప్ కాబట్టి మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది ఐ కే వాల్యూ సో కే వాల్యూ రిపీట్ అయినప్పుడు మనకు ఏ ఆఫ్ జీరో టూ అని వస్తుంది సో ఏ ఆఫ్ జీరో టూ అంటే మనకు వన్ వాల్యూ వస్తుంది సో అదేవిధంగా బి ఆఫ్ కేజే అని వచ్చినప్పుడు మనకు టూ జీరో వస్తుంది సో టూ జీరో అంటే మనకు త్రీ వాల్యూ వస్తుంది సో వన్ ఇంటూ త్రీ సో త్రీ అవుతుంది సో ఆల్రెడీ మనకి సి ఆఫ్ ఐజేలో త్రీ అనే వాల్యూ స్టోర్ అయ్యింది సో త్రీ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ కోస్ట్ మనకు సిక్స్ సో సిక్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవడం జరిగింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి త్రీ ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేసి ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ ద్వారా ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ లో రోస్ అనుకుంటున్నాం సెకండ్ ఫర్ లూప్ ద్వారా సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ లో రోస్ అనుకుంటున్నాం అండ్ థర్డ్ ఫర్ లూప్ ద్వారా ఈ ఫస్ట్ రో లోని సెకండ్ థర్డ్ వాల్యూస్ ని ఫస్ట్ కాలం లోని సెకండ్ థర్డ్ వాల్యూస్ కి షిఫ్ట్ అవ్వడానికి మూవ్ అవ్వడానికి మనము ఈ రోస్ ని కనుక్కోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి సింపుల్ గా త్రీ ఫర్ లూప్స్ ని యూజ్ చేసి త్రీ మనము మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ని చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీకు వచ్చేసి కంప్లీట్ గా ఈ ఫర్ లూప్స్ ని యూజ్ చేసి మనం మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఎలా చేస్తామనేది అర్థమైంది అని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ టెన్త్ ప్రోగ్రామ్ అదేంటి అంటే మనకు వచ్చేసి అరేజ్ గురించి ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి అరేజ్ ని క్రియేట్ చేస్తాం కదా సో అరేజ్ లో వచ్చేసి మనం మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకుంటాం ఫైవ్ వాల్యూస్ కావచ్చు టెన్ వాల్యూస్ కావచ్చు ఫిఫ్టీన్ వాల్యూస్ కావచ్చు ఓకేనా సో అరేజ్ లో స్టోర్ అయ్యి ఉన్న వాల్యూస్ లో నుంచి లార్జ్ నంబర్ ని ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ నంబర్ స్టోర్ చేసుకున్నాం సో హండ్రెడ్ నంబర్స్ లో నుంచి ఏ నంబర్ అయితే లార్జ్ నంబర్ ఉందో ఆ నంబర్ ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అదే విధంగా హండ్రెడ్ నంబర్స్ నుండి స్మాల్ నంబర్ ఏదైతే ఉందో స్మాల్ నంబర్ ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే అరే లో స్టోర్ అయి ఉన్న వాల్యూస్ లో నుంచి లార్జ్ నంబర్ ని అండ్ స్మాల్ నంబర్ ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము అనేది ఇప్పుడు నేను చూపించాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నేను ఒక అరేని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇంట్ అది వచ్చేసి ఇంటిజర్ టైప్ ఆఫ్ అరే సో ఇంట్ అని తీసుకున్నాను అండ్ వేరియబుల్ అరే యొక్క నేమ్ వచ్చేసి ఏ అని చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం మీకు ఎన్ని వాల్యూస్ కావాలంటే మీరు అన్ని వాల్యూస్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి టూ కామా ఫైవ్ కామా టెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ త్రీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫార్టీ సెవెన్ వన్ ఫోర్ వన్ నాట్ ట
सो इन चूँ मन को टेन वर को वालूस सो वालूस फस्ट वालू ए फस्ट वालू ने स्मा वालूला अदे फस्ट वालू ने लज्ज वालूलाकना सो एना वेरिएबल सेलैक्टर आ वेरिएबल फस्ट वेरिएबल सो फस्ट वेरिएबल सेलैक्टेको स्मा वालूला अद सेलैक्टा अं लज्ज वालूला अदे वालू सेलैक्टा सो ई वालू सेलैक्टेको वालू ने बेसको मिगली वालूस एवतना मिगली वालू की कंडीशन ने अल्लाईस्ता ओके टू अने टू लैस दैन फाइव टू लैस दैन टेन टू लैस दैन थर्ट थ्री टू लैस दैन फार्थ सैवन टू लैस दैन वन टू लैस दैन फोर टू लैस दैन वन नाट वन सो ई विधा कंडीशन अप्लाईस्ता दाने द्वारा मन को स्मा वालू वस्तु अदे विधा टू ग्रेटर दैन फाइव टू ग्रेटर दैन टेन टू ग्रेटर दैन थर्ट थ्री टू ग्रेटर दैन फार्थ सैवन टू ग्रेटर दैन वन टू ग्रेटर दैन फोर सो ई विधा अप्लाईस्ता सो दाने बेस मन को ग्रेटर वालू ए ग्रेटर वालू अने प्रिंट ओके सो इन फस्ट आल वो नैन और वेरिएबल ने क्रिएट आ वेरिएबल वे स्मा वालू ने स्टोर से सो इंट स्मा ना फस्ट वालू ए फस्ट वालू ने स्मा वालूला अदे फस्ट वालू ने लज्ज वालूला स्टोर से कदा सो चूँ इंट स्मा ए आफ जीरो अच्छा सो फस्ट वालू ए फस्ट वालू नैन स्मा वालूला स्टोर से अदे विधा इंको वेरिएबल क्रिएट आ वेरिएबल लज्ज वेरिएबल इंट लज ईक्व टू ए आफ जीरो सो फस्ट नैन रे वेरिएबल फस्ट वालू ए फस्ट वालू ने स्मा वालूला लज्ज वालूला स्टोर से सो ई स्मा अं लज्ज वालू बेसको इपू मि आर उ कदा सो मि आर अभी वालूस कंपेर से चूपा ओके सो मैं इपड़े टू फस्ट वालू ए फस्ट वालू फस्ट वालू ने यूजे मिगली आर अभी वालूस कंपेर चेयर कदा सो इन मैं मल्ल मल्ल अंत सेम टास्क ने मल्ल मल्ल पर्फॉम से रिपीटेड पर्फॉम चुनाव मैं दाने को लूप्स यूज फर् लूप वैल लूप डू वैल लूप एना लूप सो इक मन को इप्ड मन एग्जिब्यूशन अने एनी टाइम रिपोर्ट अव्वाल एग्जाक्ट मन को एला मन को अरे टाटल लेंत यूज अरे लेंत सो अरे लेंत एंटे मन अभी टाइम आ लूपने रिपीट अव्वाली सो मन को एग्जाक्टी का मैं दाने को फर् लूप ने यूज सो इन फर् लूप ने यूज नैक्स्ट वे वालू ने असैन चुनाव इंट ईक्व टू वन अने सो मन को बै डीफाट चूस मन को लूप अरे इंडेक्स पोजिशन अने जीरो बट मैं आलरे जीरो वालू ने स्मा अं लज्ज वेरियबल स्टोर से सो नैक्स्ट वे अरे ईक्व टू वन सारी इंडेक्स वे वन अने पोजिशन मिगली वालूस यह फस्ट वालू तो कंपेर कदा सो दिन कोसम से इंट ईक्व टू वन अस्कुम अंड नैक्स्ट वे मैं एम चेयर कंडीशन इवाली सो ई लैस दैन ए डाट लेंत अने मेथड ने यूज ओके सो लेंत अने मेथड ने यूज मन के अरे लेंत एंतो अंत स्टोर अाने कहना वालूस वर को मन को स्टोर लूप अने रिपीट हो सो मैं वे अंड एव्री टाइम नैक्स्ट वालू की मूव अव्वाल कल दाने कोसम से नैन इकड़ा इंक्रिमेंट आपरेटर ने यूज ओके सो इन मन को फर् लूप द्वारा स्टार्ट नीचे एंड वर को मैं आर एट्रेट अवतना सो नैक्स्ट एम चाहिए मैं ईच् अंड एव्री एलमेंट चेक चेयर कदा अंत मन को स्मा अने वेरियबल वालू प्लस इंडेक्स पोजिशन में उ वालू रे वालूस ईक्वल लेस दैना ग्रेटर दैना सो विधि मैं चेक चेयर सो इन ना फस्ट आफ्आल वे इफ कंडीशन यूज चेक ओके सो टू इफ कंडीशन यूज सो टू इफ कंडीशन चाहिए फस्ट इफ कंडीशन वे मैं ग्रेटर वालू कौन की अं सैकंड इफ वालू इफ कंडीशन वे स्मा वालू कौन की ओके सो मेरे आ विधा यूज सो इक ना एल इफ कंडीशन यूज इफ एल इफ कंडीशन क्या सो ना यूज अला यूज सो इन फस्ट कंडीशन इतना फस्ट कंडीशन एन आफ ओके सो ई वालू उदा फ्रेंड्स मन कोई ईक्व टू वन अच्छा ईक्व टू वन अंत एन आफ अंत मन को एन आफ वन अंत इंडेक्स पोजिशन वन अने फै कदा सो फै अने वालू नीचे मैं स्टार्ट ओके सो फै अने वालू नीचे स्टार्ट आ वालू अने लज् अने वेरिएबल वालू कना एक्वे अने कंडीशन ओके सो लज् मैं फस्ट वालू स्टोर से सो ई वालू अने से पोजिशन ए वालू अो आ वालू अने फस्ट वालू कहते अने कंडीशन कंडीशन क्रू अटे मन को लज् वालू स्टोर से मन ओके सो लज्ज ईक्व टू एन आफ 
ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇక్కడ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మనం వచ్చేసి ఏం లేదండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వాల్యూని తీసుకున్నాం సెకండ్ వాల్యూని తీసుకున్నాం ఈ రెండు వాల్యూస్ ని కంపేర్ చేస్తున్నాం ఒకవేళ సెకండ్ వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ నెంబర్ ఉంది అనుకోండి ఆ సెకండ్ వాల్యూని నేను ఈ లార్జ్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు సెకండ్ వాల్యూ స్టోర్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ సేమ్ లూప్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది సో లూప్ అనేది రిపీట్ అయినప్పుడు ఐ ఈక్వల్స్ వన్ ఉంది కదా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ ఈక్వల్స్ టూ అవుతుంది ఐ ఈక్వల్స్ టూ అంటే ఎన్ ఆఫ్ టూ ఎన్ ఆఫ్ టూ అంటే ఏంటి మనకు టెన్ కదా సో ఇంతకుముందు మనం ఏం చేస్తాం లార్జ్ లో ఫైవ్ అనే వాల్యూని స్టోర్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఎన్ ఆఫ్ టూ ఈక్వల్స్ టు టెన్ సో టెన్ గ్రేటర్ దెన్ ఫైవ్ సో టెన్ గ్రేటర్ దెన్ ఫైవ్ అయినప్పుడు కండిషన్ అది ట్రూ అవుతుంది అప్పుడు లార్జ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఆఫ్ ఫైవ్ అవుతుంది సో లార్జ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఆఫ్ టూ అవుతుంది సో లార్జ్ లో టెన్ అనే వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది సో దాని తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ లూప్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది సో ఆ విధంగా మనకు కంప్లీట్ లూప్ అనేది రిపీట్ అయిపోయి ఫైనల్ గా లార్జ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లార్జ్ వాల్యూ అనేది మనకు లార్జ్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి మనము క్యాప్ట లార్జ్ నెంబర్ కనుక్కోవడానికి అదే విధంగా నేను స్మాల్ వాల్యూని కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను సో దానికోసం వచ్చేసి ఇక్కడ ఎల్సిఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఎల్సిఫ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఎల్సిఫ్ని యూజ్ చేసి ఇక్కడ నేను కండిషన్ ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే సేమ్ ఎన్ ఆఫ్ ఐ అని ఇస్తున్నాను ఎన్ ఆఫ్ ఐ లెస్ దెన్ స్మాల్ స్మో మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఎన్ ఆఫ్ ఐ అంటే ఈ ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఉన్న వాల్యూ అనేది స్మాల్ అనే వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూ కన్నా తక్కువగా ఉన్నట్టయితే అనేది కండిషన్ సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము సింపుల్గా స్మాల్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఐ సో ఆ వాల్యూని మనం ఇక్కడ స్మాల్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం టూ అనే వాల్యూని తీసుకున్నాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమవుతుంది లూప్ అనేది ఐ ఈక్వల్స్ టు వన్ అయింది సో ఐ ఈక్వల్స్ టు వన్ అంటే ఏంటి ఎన్ ఆఫ్ ఐ ఎన్ ఆఫ్ ఐ అంటే మనకు వచ్చేసి ఫైవ్ అవుతుంది ఫైవ్ లెస్ దెన్ స్మాల్ ఫైవ్ లెస్ దెన్ స్మాల్ అంటే ఏంటి ఫైవ్ లెస్ దెన్ టూ సో మనకు కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోయింది కాబట్టి స్మాల్ లో టూ అనే వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది ఒకవేళ మనకు వచ్చేసి స్మాల్ లో ఉన్న వాల్యూ కన్నా ఎన్ ఆఫ్ ఐ లో ఉన్న వాల్యూ అనేది తక్కువగా ఉన్నట్టయితే అప్పుడు ఎన్ ఆఫ్ ఐ లో ఉన్న వాల్యూ అనేది స్మాల్ వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి మనకు కంప్లీట్ గా ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేసి మనము రిపీట్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి స్మాల్ ఏమంటారు ఫర్ లూప్ అనేది కంప్లీట్ గా అయిపోయేసరికి మనకు లార్జ్ వాల్యూ అండ్ స్మాల్ వాల్యూ అనేది స్టోర్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఆ వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేయాలి సో నేను దానికోసం వచ్చేసి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని యూజ్ చేస్తున్నాను సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నేను లార్జ్ నెంబర్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను సో దాని యొక్క వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి లార్జ్ కదా సో లార్జ్ అని చేశాను సో అదే విధంగా ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి దీన్ని సింపుల్ గా కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని ఆఫ్ అదే విధంగా నేను స్మాల్ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాను సో దాని వేరియబుల్ కొన్ని వచ్చేసి స్మాల్ కాబట్టి స్మాల్ అని చేశాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం మనం కరెక్ట్ గా ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా అనేసి ఓకేనా సో చూడండి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఫైల్ ని ఫస్ట్ కంపేర్ చేయాలి కదా సో జావా సి జావా ప్రోగ్రామ్స్ డాట్ జావా అని చేశాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సారీ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి చిన్న మిస్టేక్ చేసాము నేను వచ్చేసి ఎన్ అని ఇస్తున్నాను కదా మనం క్రియేట్ చేసిన అరే యొక్క నేమ్ వచ్చేసి ఏ కదా నేను సారీ ఇక్కడ ఎన్ అని ఇచ్చాను దానివల్ల మనకు ఎర్రర్ అనేది వచ్చేసింది సో ఇక్కడ మీరు అరే యొక్క నేమ్ ని సింపుల్ గా ఎన్ అని పెట్టేసేయండి సో మీరు అరే యొక్క నేమ్ ఏదైతే ఇచ్చారో ఇక్కడ నేను అదే అరే యొక్క నేమ్ ని ఇవ్వండి సో నేను ఇక్కడ చిన్న సింపుల్ గా మిస్టేక్ చేశాను అదొకటి దానివల్ల మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వలేదు సో నేను కంప్లీట్ గా ఎన్ ఏ ప్లే ఏ అని ఎక్కడ ఎక్కడ చదువుతుందో అక్కడ అక్కడ వచ్చేసి ఎన్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సారీ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒకటి నేను చిన్న మిస్టేక్ చేశాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ఎన్ ఆఫ్ ఎన్ ఆఫ్ జీరో ఎన్ ఆఫ్ ఎన్ డాట్ లెంత్ ఎన్ ఆఫ్ ఐ అనేసి ఇచ్చేసాం సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ఓకేనా సో ఫైల్ ఫైల్ ని కంపల్ చేస్తున్నాం జావా సి జావా ప్రోగ్రామ్స్ డాట్ జావా ఫైల్ అనేది మనకు సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఫైల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి జావా స్పేస్ జావా ప్రోగ్రామ్స్ అని ఇచ్చేసాను సో ఇప్పుడు మనకు కనుక అవుట్పుట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఫస్ట్ వాల్యూ ఏం ప్రింట్ చేస్తాం మనము సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అండ్ ఆఫ్ లార్జ్ అని ప్రింట్ చేస్తాం కదా సో మనకి కంప్లీట్ అరే లో కనుక చూసుకున్
ఆ వీడియోని కనుక చూడకపోయినట్టయితే మీరు సర్చ్లోకి వెళ్ళి సర్చ్ చేసినట్టయితే వచ్చేస్తుంది సో పిరమిడ్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ జావా అని సర్చ్ చేయండి వచ్చేస్తుంది సింపుల్గా వచ్చేసి సో ఆ ప్రోగ్రామ్ కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి మీకు ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ కానీ లేదా ప్రాక్టికల్స్ పర్పస్ కానీ యూజ్ అవుతాయనేసి అని వీటి అన్నింటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఈ టెన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈ లెవెన్ ప్రోగ్రామ్స్లో మీకు వచ్చేసి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి Thanks for watching.